কেমন আছে স্টুডেন্টস আজকে তোমাদের ক্লাস সিক্সের কোষে দেখি দুই এটা আলোচনা করব বইয়ের পেজ নাম্বার ফিফটি ওয়ানে আছে এটা তো চলো সময় নষ্ট না করে স্টার্ট করি তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের মোট একান্ন এবং বাহান্ন ঠিক আছে এই পেজটা এবং এর পরে আর একটা আছে বাহান্ন পেজ এই দুটো পেজে মোট অঙ্কগুলো আছে তো আমরা এগুলো সবই করব প্রথমে এক দাগ থেকে চলো স্টার্ট করি সময় নষ্ট না করে তো দেখো একের দাগে মোট অঙ্ক আছে পাঁচটা প্রথম অঙ্ক একের এ কিন্তু কি বলেছে কথায় লেখো দুই ভাবে কথায় লেখা যায় একটা সাধারণ ভাবেই কথায় লেখা যায় আর একটা প্রত্যেকটা স্থানীয় মান অনুযায়ী কথায় লেখা যায় এবার আমি এটাকে স্থানীয় মন অনুযায়ী বলেনি ঠিক আছে শুধু বলেছে কথায় তো আমি এইটাকে দুইভাবেই করব তারপরে বাকিগুলো সব শুধুমাত্র কথায় করব তো চলো দেখিয়ে দিই যদি বলে কথায় লেখো সেই ক্ষেত্রে এই যে পুরো সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা দেখো আমি একবার তুলে নিচ্ছি সেভেন এইট টু জিরো জিরো ফাইভ ওকে তো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ একটা জিনিস তোমাদের এর আগে আমি বলেছিলাম যে যদি তোমরা কথায় লিখতে বলে তো একক আর দশককে একসাথে বলবে ওই রকম ভাবে শতককে সিঙ্গেল বলবে হাজার আর রুজুতকে একসাথে বলবে আর লক্ষ আর নিজুতকে একসাথে বলবে এখানে নিজুত তো নেই তো এটা লেখার সময় খুব সহজেই লেখা যায় কিভাবে লিখবো দেখো সবসময় ডান দিকের অংশটায় দুজন যদি থাকে ডান দিকের মানে যে স্থানীয় মান সেই অনুযায়ী লিখতে হবে তো এখানে কত লক্ষ উত্তর হবে আমি এর উত্তর করছি এটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য তো এটা দেখে নাও এটা উত্তর হবে সাত হুম লক্ষ হয়ে গেল এবার বলো কত হাজার বিরাশি হাজার একটু বানান টানান যদি ভুল হয়ে যায় অনেক সময় অনেক আগে লিখেছি তো তোমরা একটু দেখে নেবে আশা করি ভুল হয়নি তো বিরাশি হাজার তারপরে শতকের ঘরে কিছু নেই নেই মানে তাকে লেখা প্রয়োজনে নেই এবং এইখানে লিখব পাঁচ ওকে এটাই যদি আমরা স্থানীয় মানে লিখতাম যদি স্থানীয় মানে লিখতাম তাহলে কি হতো হতো সাত লক্ষ আট অযুত দুই হাজার পাঁচ একক খালি পাঁচ লিখেও রেখে দিতে পারতে বা পাঁচ একক লিখতে পারতে বাট এটা আমাদের বলেনি এটা আমাদের বলেনি এটা আমাদের বলেনি এটাই হবে অ্যান্সার তো পরবর্তীতে বাকি সবগুলো আমরা কথাই লিখব চলো এবার আমরা বিয়ের দাগের অঙ্কটা করি তাহলে খুব সহজ এবার আমরা করে ফেলতে পারবো দেখো এই দুটো একসাথে পরেরটা সিঙ্গেল পরের দুটো একসাথে তারপরের দুটো আবার একসাথে তাহলে কত লক্ষ বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ লক্ষ কত হাজার সাত হাজার তারপরে উনত্রিশ হয়ে গেল চলো এবার আমরা সি এর দাগের অঙ্কটা দেখে নি তো দুটো একটা প্রথমে একক আর দশক একসাথে তারপর শতক সিঙ্গেল তারপরে দুটো একসাথে তারপরে দুটো একসাথে এটা হচ্ছে কোটির ঘর হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোটি মনে রাখবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো আট নম্বর ঘরটা কোটি হয় ঠিক আছে আট অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে তো আমরা লিখব সি এরটা দেখো তিন এটা কেন করছি লিখব তিন কোটি তারপরে তো দেখতে পাচ্ছ লক্ষের ঘরে কিছু নেই কিন্তু এখানে দেখো ত্রি তিরিশ হ্যাঁ তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার তারপরে দেখো হাজারের পর শতকে কিছু নেই শূন্য দেখতে পাচ্ছ তারপরে তিরিশ 
আমার অঙ্ক কমপ্লিট চলো এবার ডি এর দাগের অঙ্কটা দেখে নি দেখো দুটো একটা দুটো দুটো তো দেখতে পাচ্ছ প্রথমে হবে পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি হয়ে গেল পাঁচ কোটি এই যে তারপরে এই দুটো একসাথে আবার পাঁচ বাট এটা হচ্ছে লক্ষ্য হুম তারপরে শূন্য পাঁচ আবার এই দুটো একসাথে পাঁচ হাজার তারপরে এটা হচ্ছে পাঁচ কমপ্লিট চলে এবার ই এর দাগ একটা দেখে নি দুটো একটা এবার দুটো দুটো তো এখানে খুব সহজ চার কোটি হয়ে গেছে চার কোটি এবার এই দুটো একসাথে কুড়ি কুড়ি লক্ষ তারপরে এই দুটো একসাথে চৌত্রিশ বা এই বানানটা চয়ক আর চৌত্রিশ এটাই বেশি লেখে এটার থেকে তাই এটা লিখবে তাহলে চার কোটি কুড়ি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার হয়ে গেল সাতচল্লিশ ওকে তো কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক ই ই পর্যন্ত মানে একের দাগের গুলো এবার নেক্সট আমরা দেখব দুয়েরটা তো দুয়েরটা দেখো বলেছে অঙ্কে লিখতে হবে তো অঙ্কে লেখা খুবই সহজ এই অঙ্কগুলো কেননা এখান থেকে আমরা একক দশক ধরে নিলেই আমরা সরাসরি লিখতে পারব তো দুয়ের দাগের প্রথম এ অঙ্ক করার আগেই আমি এখান থেকে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি লিখে নিলাম তো এর দাগের অঙ্কটা একটু দেখো লক্ষ্য করলে আমরা একটু কালারটা অন্য দিয়ে লিখি আপাতত ওকে দেখো লক্ষর ঘরটা আছে কত এখানে একটু বুঝবে আটাত্তর আর লক্ষ আটাত্তরে মানে কটা সংখ্যা দুটো তাই তো আটাত্তর মানে দুটো সংখ্যা তো দুটো সংখ্যা মানে লক এই দুটো বলেছিলাম একসাথে আর এই দুটো বলেছিলাম একসাথে এ একা সিঙ্গেল এই দুটো হ্যাঁ যদি এর আগে ঘরের কোন নাম আমরা দেব না কিন্তু যদি এর আগেও যদি কোন একটা সংখ্যা থাকে এখানে ফাঁকা রাখলাম তো এই দুটো মিলে একসাথে তত কোটি হবে যদি এখানে এক থাকে এখানে দুই থাকে তাহলে বারো কোটি হয়ে যাবে দুইটা যদি কোটির ঘরে থাকে যাই সেটা পরের কথা আমরা লক্ষ্যতে আটাত্তর লিখব তাহলে বুঝতে পারছো এই দুটো মিলে আটাত্তর লিখতে হবে তো সেভেন্টি এইট আটাত্তর লক্ষ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা এ দাগের অঙ্কটা করছি আটাত্তর লক্ষ তারপরে আট শত এই শতকের ঘরে আট বসিয়ে দিলাম আর এখানে লেখা আছে আট মানে এককের ঘরেও আট বাকিগুলো শূন্য বাকিগুলোর স্থানীয় মান নেই তাহলে উত্তরটা আমাদের হয়ে গেল এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এইভাবে যদি আমরা বিয়েরটা করি দেখো এইখানে করে ফেললে আমাদের বারবার এই পরিশ্রমটা করতে হবে না তিরানব্বই লক্ষ তো নাইনটি থ্রি নাইনটি থ্রি তিরানব্বই লক্ষ আমাদের কমপ্লিট চুয়াল্লিশ হাজার তো এই দুটো মিলে হাজার হবে চুয়াল্লিশ দেখো চুয়াল্লিশ হাজারও কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরে ছয় শত শতকের ঘর তো একা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছয় শত এবং পাঁচের ঘরে পাঁচ ওকে বাকিগুলো স্থানীয় মান শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিলাম আমাদের উত্তর কমপ্লিট ঠিক আছে বিয়েরটাও কমপ্লিট করে দিলাম এবার সি এরটাও এখান থেকে আমরা কমপ্লিট করে দিই দেখো তিন কোটি তো এই যে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি তিন কোটি এখানে তাহলে তিন আমি রেড দিয়ে লিখে এখানে তিন কোটি ওকে তিন লক্ষ তো সিঙ্গেল তিন লক্ষ জাস্ট তিন এক অঙ্কের সংখ্যা তাই জাস্ট লক্ষের এখানে তিন বসিয়ে দেব তিন কোটি তিন লক্ষ তিন হাজার হাজারের ঘরের এখানেও জাস্ট তিন হবে কারণ তেরো হলে এখানে এক লিখতাম বোঝা গেল তারপরে বলছে তিন শত আবার শতক তো নিজেই একটা সিঙ্গেল ঠিক আছে তারপরে তিন এই যে বাকিগুলো দশকের ঘরটে মানে ই করে দিলাম শূন্য দিয়ে দিলাম অজুকের ঘরটা শূন্য দিয়ে দিলাম আর নিজুতের ঘরটা শূন্য দিয়ে দিলাম এই যে আমার এটা হচ্ছে উত্তর ঠিক আছে চলো পরবর্তী অঙ্কগুলো আমরা ইতে করি ডি এর অঙ্কটা আবার আমরা একক দশক করে নেব একক 
দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিজুত আর কোটি এবার আমি একটা কাজ করলাম যে যে একসাথে হয় তাকে তাকে আমি একসাথে রাখার চেষ্টা করলাম যাতে চোখে দেখেও যাতে সহজ মনে হয় তো এবার আমরা ডি এর অঙ্কটা করব দেখো তেত্রিশ তেত্রিশ মানে দুই টু সং এখানে বসবে কিন্তু কোটি আমি কি বলেছিলাম একটু আগে বলা কথাটাই ব্যবহার হলো এখানে একটা তিন আর এখানে একটা তিন তাহলে তেত্রিশ কোটি হয়ে গেল ঠিক আছে কোটির এইখানে হবে তিন আর কোটির বা সাইডে আর একটা তিন দিয়ে হবে তেত্রিশ কোটি যদি তিনশো কোটি হতো তাহলে এখানে হতো শূন্য ঠিক আছে আর এখানে শূন্য এখানে তিন তাহলে হয়ে যেত তিনশো কোটি বুঝতে পারলে এই পর্যন্ত তাকিয়ে দেখবে কত কোটি তো আমরা এটা একটু পরিষ্কার করে নি তো দেখো আমরা কি করব তাহলে কি বললাম তেত্রিশ কোটি মানে কোটির ঘরে তিন কোটি হয়ে গেল বা দিকে তিন দিয়ে তেত্রিশ কোটি হয়ে গেল একটা কাজ কমপ্লিট তেত্রিশ লক্ষ এটা তো আরো সহজ তেত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার হুম তেত্রিশ এই যে এখানে শূন্য দিয়ে দেবো অঙ্কের উত্তর হয়ে গেল তোমরা এরকম ফাঁকা করবে না আমি চাষ বোঝানোর জন্য করলাম যাতে এখান এই দুটো তিনের মধ্যে যতটা ফাঁকা থাকবে এই দুটো তিনের মধ্যেও ততটাই যেন ফাঁকা থাকে তোমাদের খাতায় আমি বোঝানোর জন্য এটা করছি ঠিক আছে তো ইয়েরটা এবার আমরা করব এখানে কি বলেছে দেখো এখানে করে দিই ইয়েরটা দেখো সাতাত্তর কোটি তাহলে এখানে সাত আর এখানে সাত সাতাত্তর কোটি সাত হাজার তো হাজারের ঘরে এখানে যা সাত হবে আর এখানে একটা সাত তো দশকের ঘর ফাঁকা ছিল শতকের ঘর ফাঁকা ছিল অজুতের ঘরও ফাঁকা ছিল লক্ষ আর নিযুত তো অবশ্যই ফাঁকা তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর তো দুয়ের অঙ্কগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা তিনের দাগের অঙ্কটা দেখব বা দিকের সাথে ডান দিকটাকে মেলাতে হবে এবার এটা খুব সহজ তো আমরা এখানে কি করলাম এ বি সি ডি ই এবং আমরা এখানে তীর দিয়ে নিলাম ঠিক আছে আমরা এইভাবে করছি কারণ অনেকবার এইভাবে মেলানোর পর মানে এলোমেলো হয়ে যাবে তোমরা চোখে দেখে অনেকটা বুঝতে পারবে না তো সেই কারণে আমি এটা করে নিলাম তো দেখো নয় কোটি এখানেও নয় কোটি এই প্রথম এই সমস্যাটা এ দাগ থেকে স্টার্ট করি দেখো একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিযুত কোটি ছয় কোটি তো ছয় কোটি আলা এখানে সংখ্যায় একমাত্র একটাই আছে ডি এরটা ঠিক আছে তো এখানে আমরা লিখে দিলাম এরটা হবে ডি আচ্ছা এবার নেক্সট এবার দেখো নয় কোটি একত্রিশ লক্ষ দেখতে পাচ্ছ নয় কোটি এখানেও নয় কোটি এখানে একত্রিশ লক্ষ এখানেও একত্রিশ লক্ষ এখানে বাহাত্তর হাজার আর এখানে বারো হাজার তো হাজারের জায়গায় তাকে আমরা দুটো নয় কোটি পাবো একটা এটাও নয় কোটি এটাও নয় কোটি কিন্তু প্রথমে দুটো তারপরে একটা তারপরে দুটো মনে পড়ছে তো এটা বারো হাজার দুটো একটা দুটো এবার দেখো এটা বাহাত্তর হাজার তো বাহাত্তর হাজার বি তো বিয়েরটা আমরা গোল করলাম আর এখানেও বাহাত্তর হাজার এই যে দেখতে পাচ্ছ এটাও আমরা গোল করে দিলাম তাহলে আমাদের দুটো হয়ে গেল এটার সাথে সি বিয়ের সাথে তাহলে সি অ্যান্সার মিলে গেল আচ্ছা এবার আমরা হয়ে গেল তাহলে আর একটা পড়ে থাকলো তাহলে এইটা এই নয় কোটি এইটা যেটা এই যে বারো হাজার এই বারো হাজার হচ্ছে এইটা তো এটা হচ্ছে ই হুম ই আচ্ছা তারপরে এবার ডি বলছে কি দেখো কালারটা আবার চেঞ্জ করে নি দেখো একক এই দুটো একসাথে এটা সিঙ্গেল এই দুটো একসাথে এই দুটো একসাথে চার কোটি এই দুটো একসাথে একটা সিঙ্গেল দুটো একসাথে আবার দুটো একসাথে তো চার কোটি বত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার দুশো চৌত্রিশ তো এগারো হাজার আছে এখানে হাজারের ঘরগুলোতে কিছু নেই তো এগারো হাজার কোথায় আছে দেখো এই যে এগারো হাজার দেখতে পাচ্ছ তো এই সিয়েরটা এই যে এগারো হাজার এটাতেও সেই এগারো হাজার বোঝাতে পারলাম সিয়েরটা তাহলে আমাদের আমি একটা সি আচ্ছা এর অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে ডি বি এর অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে সি আর ডি এর আনসার হয়ে যাচ্ছে কি বললাম ডি এর আনসার হয়ে যাচ্ছে ই 
আচ্ছা একটা জিনিস আমাদের এখানে লিখতে ভুল হয়েছে ডি এর অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এই যে ডি এর অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে ই ওকে আমার ওখানে একটু ভুল হয়েছিল আর এই যে সি কোথায় গেল হ্যাঁ সি এ যে গ্রিন কালারের সি এর সাথে অ্যান্সার হয়ে যাবে এ আর পড়ে থাকলো কে বি পড়ে থাকলো তাহলে এটা হবে বি তো আমরা হলুদ কালার দিয়ে বি লিখে দিই তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো মানুষ মাত্রে ভুল হয় আমার খেয়াল ছিল অন্যটা ঠিক আছে চলো এবার তিনের পরে আমরা চলে যাই হ্যাঁ কালার দিয়েও তোমাদের আমি দেখি দিয়েছি হ্যাঁ তো চলো এবার দেখে নি আচ্ছা এখানে একটা সমস্যা বলো তো হলুদ কালারটা আমার চোখে ঠিকঠাক আসছে না খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা তো দেখো চারের দাগে অঙ্ক আছে মোট সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে লিখি আমরা এই পেজে কমপ্লিট করে দেবো চারটে অঙ্ক দেখো লেখা আছে কুড়ি লক্ষ দশ হাজার আট তো এর মধ্যে থেকে আমাকে কুড়ি লক্ষ খুঁজতে হবে আমি আগে এটা করে নি দুটো একটা দুটো 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 একটা দুটো 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 একটা দুটো দুটো এবার আমাকে কুড়ি লক্ষ কি বলতো এটা হচ্ছে হাজার আর তার পরেরটা হচ্ছে লক্ষ মানে এরকম এরকম ভালো করে খেয়াল করো দুটো একটা দুটো দুটো এটা হচ্ছে লক্ষ বোঝায় হুম এটা হাজার বোঝায় এটা শতক বোঝায় এটা শতক বোঝায় এটা এটা শতক বোঝায় আর এটা নর্মালি একক বোঝায় বলতে পারো ঠিক আছে যদি দুই আর এক থাকে একুশ একুশ একক বুঝতে পারলে সাধারণ ভাবে তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম তো এই যে সিঙ্গেল দাগের পর যে একটা থাকে সেটা হাজার এবং তারপরে যেটা থাকে সেটা লক্ষ তো এখানেও তাকিয়ে দেখো তাহলে আমরা তাকাবো এই দিকটাই আমি কালারটা একটু পাল্টে নিই আমি তাকাবো এই দিকটাই এইটাতে আর এটাতে তিনটি জিনিসে তাকিয়ে দেখব কুড়ি লক্ষ কোথায় লেখা আছে তো দেখতে পাচ্ছি এই দুটোতেই আমাদের কুড়ি লক্ষ লেখা আছে তাহলে এই উত্তরটা হচ্ছে না তারপরে দেখব দশ হাজার তো আমরা এবার দ্বিতীয়টার দিকে তাকিয়ে দেখবো এটাতে এক হাজার লেখা আছে কিন্তু এটাতে দশ হাজার লেখা আছে তো অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে বি বোঝাতে পারলাম তো আমি অ্যান্সার করে দিলাম বি কারেক্ট অ্যান্সার ওকে নেক্সট এবার চলো দেখি নেক্সট কি বলেছে এটা এক কোটি তো আট নম্বর ঘরে এক থাকতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ এটা হতে পারে এক কোটি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ এটাও এক কোটি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ এটাও এক কোটি আছে কিন্তু লক্ষর ঘরে এগারো লক্ষ তো আমরা এবার দুটো একটা দুটো দুটো এটা দশ লক্ষ বললো এগারো লক্ষ বলেছিল তো লক্ষর ঘরটা এটা তাহলে হচ্ছে না দুটো একটা দুটো দুটো এটাও দশ লক্ষ তাহলে এটাও হচ্ছে না দুটো একটা দুটো দুটো এই যে দেখো এগারো লক্ষ দেখতে পাচ্ছ মানে এই জিনিসটাকে তো আমার মতো তোমরা একটু ভেবে নেবে তোমাদের অঙ্ক খুব সহজ হয়ে যাবে তো এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যান্সার হবে সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো এর আগে অ্যান্সার হয়েছিল এটা কারেক্ট এটা হয়ে গেল সি এবার চলো এবার সি দাগের অঙ্ক করছি দুই কোটি তো এখানে প্রত্যেকেই দুই কোটি দেওয়া থাকবে তো আমি একটা চেষ্টা করব যে এই লাস্টের দিকে তাকাবে ছাব্বিশ তো লাস্টে দেখো ছাব্বিশ আর ছাব্বিশ আর এখানে বাষট্টি তাহলে আগে এটা বাদ আচ্ছা শতকের ঘরে পাঁচ তো একক দশক শতক এর ঘরে শূন্য এই দেখো শতকের ঘরে পাঁচ তো তার মানে অ্যান্সার এটা হলেও হতে পারে এবং এটাই হবে কারণ তোমাদের অপশন কখনো এমন হবে না যে অঙ্ক দেওয়া আছে আর অপশন দেওয়া থাকবে না তো এটাই হবে কেটে দাও যেটা যেটা ভুল সেটা এলিমিনেট করা শেখো ভুল কোনটা আগে জানতে পারলে খুব সুবিধা হুম চলো এবার পাঁচের দাগের অঙ্কগুলো আমরা করে নিই নিচের প্রতিটি সংখ্যার স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি আচ্ছা স্থানীয় মানে বিস্তার করি মানেটা তোমাদের এর আগে আমি শিখিয়েছিলাম তো দেখো এবার কিন্তু আমরা এই দুটো দুটো একটা একটা করতে পারবো না আমি এ দাগের অঙ্কটা এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি তার পরবর্তী অঙ্ক আমরা সরাসরি করব ফোর সিক্স টু সেভেন ফাইভ নাইন থ্রি মনে করো আমার কাছে খুচরো এক টাকার কয়েন আছে দশ টাকার নোট আছে 
একশো টাকারও নোট আছে হাজার টাকার নোট আছে এরকম ভাবে এক টাকার কয়েন আছে দশ টাকার নোট আছে হুম তারপরে একশো টাকার নোট আছে হাজার টাকার নোট আছে এমনকি অজুদ টাকারও নোট আছে এরকম ভেবে নাও ঠিক আছে লক্ষ এবং নিজুজ প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নোট আছে ওকে এবার তুমি আমার কাছে আসার পর তুমি একবারে এটা এখানে ধরো আমি আছি দাঁড়িয়ে আছি ওকে তুমি এটা হুম তুমি আমার কাছে আসবে এসে এক একবারে টাকা নিয়ে যাবে তোমার পাওনা টাকা এটা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে কিন্তু তুমি তোমার হাতে এক রকমের বেশি নোট নিয়ে যেতে পারবে না তুমি যদি কয়েন নিয়ে যাও তাহলে তোমার কাছে সেবার কয়েন নিয়ে গিয়ে এ হচ্ছে তোমার জায়গা এইখানে তুমি টাকাটা রাখবে তাহলে আমার কাছে তোমাকে আসতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতবার তোমাকে টোটাল সাতবার আমার কাছে আসতে হবে সাতবার যেতে হবে এসে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে এবার দেখা গেল কোন ক্রমে তুমি আমার কাছে আসার সময় তুমি আগে খুচরো নেবে না আগে নোট নেবে তুমি বলবে না আমি আগে মেলা টাকাটাই নিই পড়ে থাকলে যদি আমি আসতে যদি আমি নাই পারি ঠিক আছে এই রকম আমি জাস্ট কনসেপ্টটা বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে তুমি আমার কাছে প্রথমবারে আসলে তাহলে আমি এখানে লিখলাম ফার্স্ট বার যখন তুমি আমার কাছে আসলে নাম্বার ওয়ান টাইম তখন তুমি এসে আমাকে বলবা সব থেকে নিজুত টাকার নোট আমাকে দেওয়া হোক তো আমি তোমাকে চারখানা নিজুত টাকার নোট দেব বোঝা গেল তো এই যে টাকাটা তোমাকে দেব সেটা হবে চার তারপরে বাকিগুলো জিরো করে দাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তুমি প্রথমবারে এসে আমার সাথে এই টাকাটা নিয়ে গেলে আমি এখানে অন্য কালার দিয়ে এটাকে গোল করে দিলাম তাহলে তুমি এই টাকা এই পরিমাণ টাকা আমার কাছে নিয়ে চলে গেলে প্লাস এবার দ্বিতীয়বার এসে তুমি আমার সাথে এই ছয়খানা লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যাবে ছয়ের পরে এক দুই তিন চার পাঁচ বাকি যে পাঁচটা আছে ততটা জিরো ভেবে নাও তাহলে ছয় লক্ষ টাকা নিয়ে গেলে তাহলে প্রথমে আমার কাছ থেকে তুমি চার নিযুত নিয়ে গেলে চারখানা নোট পরে তুমি ছয় লক্ষ নিয়ে গেলে হুম তারপরে তুমি কত নিয়ে যাবে দুই অজুত নিয়ে যাবে দুই তারপর কটা জিরো হবে বুঝতে পারছো চারটি দেখছো দুয়ের পরে বাকিগুলো তো চারটে তারপরে তুমি নিয়ে যাবে কত বলতো সাত হাজার টাকা ঠিক আছে সাতের পরে বাকি তিনটি তারপরে নিয়ে যাবে পাঁচশো টাকা হুম পাঁচশো টাকা এই এখানে দুটো জিরো হবে পাঁচশো টাকা হয়ে গেছে তারপরে পাঁচশো হয়ে গেছে তারপর তুমি নিয়ে যাবে নব্বই টাকা হুম এবং লাস্টে তুমি নিয়ে যাবে তিনটি এক টাকার কয়েন মানে তিন টাকা এই হয়ে গেল তোমার স্থানীয় মানে ভাঙা আশা করি গল্পের মাধ্যমে তো অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা করব কি বি দাগের অঙ্কটা করব এটা খুবই সহজ দেখতেই পাচ্ছ কি করব খুব সিম্পলি আমরা কত সহজ করতে পারি দেখো দুই তারপরে ছিল দুই তারপরে ছিল এক তারপরে তিন তারপরে আবার এক তারপরে শূন্য মানে কিছু নয় তারপরে এক ওকে দেখো প্রথমে যে এই দুই নিয়ে গিয়েছিলে দুয়ের পরে একটা দুটো তিনটি চারটে পাঁচটা ছটা জিরো হয়ে গেল তারপরে এই দুই যখন নিয়েছিলে এই দুয়ের স্থানীয় মান কত দুয়ের পরে বাকি কটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচটা জিরো তারপরে এই যখন এক নিয়েছিলে তখন একের পরে কটা জিরো চারটে জিরো তিন নেওয়ার পরে তিনটি জিরো একের পরে দুটো জিরো এই শূন্যর জন্য কিছুই লিখিনি আর এই এক লাস্টে লিখে দিলাম তাহলে আমার অঙ্কটা হয়ে গেল দেখো আমি অন্যভাবে করালাম একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এই জন্য করাই বিভিন্ন দিক দিয়ে তুমি জানে টোটাল জিনিসটা বুঝতে পারো ঠিক আছে এক ধরো পাঁচটা মানে অন্ধ মানুষ হুম তারা কোনোদিনও হাতি দেখেনি তো তারা যদি মনে করে হাতিটা কেমন জানতে চায় তো তা কেউ গিয়ে লেজে হাত দেবে কেউ মাথায় হাত দেবে কেউ সুরে হাত দেবে কেউ বলবে এই হাতি তো এরকম থামের মতো কেউ বলবে যে হাতি তো লেজে চুল থাকে এরকম বলবে বা যাই হোক ওরা তো জানতে পাবে না তো আমি তোমাকে সব দিক থেকে হাতিটা দেখাচ্ছি মানে অঙ্কটা দেখাচ্ছি ওদিক থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে তাহলে তুমি টোটাল জিনিসটা তোমার সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি অঙ্কটা কেমন ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম চলো নেক্সট সি দাগের অঙ্কটা দেখি এবার দেখো এই অঙ্কটা দেখো খুব সিম্পল নয়ের পরে কটা জিরো হবে দেখো 
দুটো চারটে ছটা তাহলে আমি খুব সিম্পল এক দুই তিন এক দুই তিন নয়ের পরে এক দুই তিন এক দুই নয়ের পরে এক দুই এক দুই নয়ের পরে এক দুই তিন আর নয়ের পরে এক দুই আর নয়ের পরে জিরো আর নয় দেখাতে পারলাম ছটা জিরো পাঁচটা জিরো দেখো এটার পরে ছটা জিরো এটার পরে পাঁচটা জিরো এটার পরে চারটে জিরো এটার পরে তিনটি জিরো এটার পরে দুটো জিরো এটার পরে জাস্ট একটা জিরো আর এই নয় জাস্ট সিম্পল বসে যাবে চলো নেক্সট করি এটা তো খুব সহজ এইটা এইটা আর এটা এই তিনটি স্থানীয় মান যোগ করলে হয়ে যাবে কারণ শূন্যের যেখানে আছে তার তো স্থানীয় মানই নেই তো আমি কি করে লিখবো ঠিক আছে শূন্যের স্থানীয় মান আছে কি এই শূন্যের কি কোনো স্থানীয় মান আছে নেই শূন্যের কোনো স্থানীয় মান নেই সে এককের ঘরে থাক দশকের ঘরে থাক তাই এই শূন্যগুলোর স্থানীয় মান আমাকে লেখার দরকারই নেই নেই আবার সে জিনিস কি লিখবো তো ডি দাগের অঙ্কটা দেখো সাত সাথে পরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা জিরো হয়ে গেল এই সাথের পরে তিনটি জিরো এইটার কথা বলছি আমি কালার চেঞ্জ করে দিই বোঝাতে সুবিধা হবে এই সাথের পরে তিনটি জিরো আর লাস্টে কার সাত সিম্পল এককের ঘরে আছে তাহলে বলো তো এই শূন্যের স্থানীয় মান কত নেই স্থানীয় মান নেই নেই মানে শূন্য তুমি ক্রিকেট খেলায় নামলে এক রানও করতে পারলে না মানে কত করলে শূন্য করলে শূন্য একটা নেইকে বোঝানো হয় নাথিং শূন্য বলতে কিছু নয় বোঝানো হয় কিন্তু শূন্যের একটা দাম আছে যদি সংখ্যার ডান দিকে থাকে ঠিক আছে এবং দশমিকের বা দিকে থাকে তাহলে সংখ্যার ডান দিকেও থাকলো আবার দশমিকেরও দেখো বলেছিলাম না থ্রি পয়েন্ট জিরো দেখো এই শূন্যের অর্থ নেই দাম নেই তাহলে শূন্যকে হতে হবে কোনো সংখ্যার ডান দিকে তো অবশ্যই একদম বা দিকে থাকলে হবে না আবার দশমিকের বা দিকে তাহলে থ্রি জিরো পয়েন্ট এবার কিন্তু এই শূন্যের দাম আছে আবার থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ দেখো শূন্য কোন একটা সংখ্যার ডান দিকে আছে ওকে কিন্তু একদম আলগা ভাবে নেই তাহলে এই শূন্যেরও দাম আছে যাই হোক এটা অন্য কনসেপ্ট ছেড়ে দিলাম চলো এবার নেক্সট আমরা ই দাগের অঙ্কটা করে নি তাহলে আমাদের অঙ্কগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে আমরা চলে যাব ই এর অঙ্কটা দেখো দুই এটা এটা লিখবে এইভাবে অঙ্ক এরকম করবে টু ফোর জিরো সিক্স সেভেন থ্রি নাইন ইকুয়াল টু টু এখানে দেবো আমরা ছটা জিরো এক দুই তিন এক দুই তিন তারপর চার লেখার পরে লিখবো পাঁচটা জিরো এক দুই তিন এক দুই ছয় আর শূন্য একই রকম হয়ে যাচ্ছে তারপরে এর তো স্থানীয় মান নেই লিখবো না ছয় স্থানীয় মান আছে মানে এক দুই তিন এত এবং এই যে আমার কাছে এসে তুমি বললে দাও আমাকে হাজার টাকার নোট দাও এই শত একশো টাকার নোট দাও সাতটা হ্যাঁ নিয়ে নাও সাতশো টাকা তারপরে আসলে এসে বললে এবার আমাকে এই নোট দাও হ্যাঁ তিনটি নিয়ে নাও দশ টাকার নোট এই সরি ঠিক আছে তো এরপরে আমরা এবার চলে গেলাম লাস্টের নয় এক টাকার কয়েন নটা কমপ্লিট তো চলো এবার ছয়ের দাগের অঙ্কটা দেখে নিই ভালো লাগলে কমেন্ট করবে আর তোমাদের বলে লাভ নেই তোমাদের বললেও তোমরা কমেন্ট করো না ঠিক আছে দেখতে থাকো তোমরা লাস্ট যে তোমাদের কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছিল আমি তো অ্যানাউন্স করবো বলেছিলাম ভিডিওর মাঝে তো চলো একবার অ্যানাউন্সটা করে দিই যে কারা কারা সঠিক উত্তর দিয়েছো হ্যাঁ দেখে নি একবার তো একশো ডিগ্রি কোন এটি কি ধরনের কোন তো এখানে মোট কমেন্ট যারা যারা কমেন্ট করেছে সঠিক উত্তর এটা সরল কোন সবাই সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে সুজিত মাইতি ইয়াসিন মাস্টার গেমার নাহিদ এবং সাবিনা বেগুম এই চারজন সঠিক উত্তর দিয়েছে এগুলো এটাকে বলা হয় সরল কোন একশো আশি ডিগ্রি এটা দুটো সমকোণের সমষ্টি আর একটাও আমি কোয়েশ্চেন করেছিলাম একটা ছবি দিয়ে যে এটা কি ধরনের ত্রিভুজ তো এখানে আমার কমেন্ট এসছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারেনি আমাদের ইতে ঠিক আছে তো চলো ভিডিও কন্টিনিউ করি তো ছয়ের দাগের অঙ্কটা বলেছে এখানে যে দুই আছে না দেখো এখানে একটা দুই আছে এখানে একটা দুই আছে এই যে দুটো দুই তার স্থানীয় মানের পার্থক্য কত ধরো তুমি এটা এ এবং তোমার বন্ধু এটা বি তোমার কাছে আছে পনেরো টাকা ওর কাছে আছে বারো টাকা বলো তোমাদের টাকার পার্থক্য কত পার্থক্য মানে ডিফারেন্স কতটা তফাৎ পার্থক্য মানে তফাৎ বলো তোমাদের টাকার তফাৎ কত একদম ঠিক বিয়োগ করো তিন টাকা তাহলে এই দুজনের স্থানীয় মান জানলে আমরা বিয়োগ করে দেখব কতটা তফাৎ তো ছয়ের দাগের অঙ্কটা খুব সহজ লিখবো যে দুই এর স্থানীয় মানের পার্থক্য 
সমান সমান একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো সব থেকে বড় যে নোট তুমি এইটা ঠিক আছে তো এটা আমরা আগে দেখিয়ে দিই এটা কত মনে পড়ছে হাজার দুই হাজার একক দশক শতক হাজার জাস্ট এই দুইটার কথা বলছে দুই হাজার তো দুই এই যে দুই হাজার আর এই দুইটা হচ্ছে কুড়ি হুম তো দু হাজার থেকে কুড়ি বাদ দিলে কথা হয় বলো খুব সহজ এক হাজার নশো আশি এটা হয়ে গেল উত্তর চলো এবার আমরা সাতের দাগের অঙ্কটা করি সাতের দাগের অঙ্কটা কি বলেছে যে এই সংখ্যাটিতে নয়ের যে স্থানীয় মান আর প্রকৃত মানের পার্থক্য আচ্ছা প্রকৃত মান কি এটা আমাদের জানতে হবে আর স্থানীয় মান কি আচ্ছা দেখো বুঝবে তো একমাত্র একটা সংখ্যা আমি এখানে একটা লিখছি ভালো করে তাকে দেখো এ এই শূন্য শূন্য যেখানে যায় তার মান শূন্যই থাকে এইটার মানে হচ্ছে শূন্য কিন্তু দেখো এখানেও যদি শূন্য থাকে এই শূন্য বলতে বোঝায় শূন্য দশক আচ্ছা এখানে দুই লিখে দিলাম একক দশক শতক শূন্য শতক মানে কত শূন্যই একমাত্র শূন্য এমন সংখ্যা যার স্থানীয় মান এটা হচ্ছে স্থানীয় মান শূন্য শতক শূন্য শতক আর এর প্রকৃত মান মানে কি কত এটা শূন্য ওকে আচ্ছা তো একমাত্র শূন্যের স্থানীয় মান আর প্রকৃত মান সমান বাদ বাকি অন্য কোন সংখ্যা আর নেই যার স্থানীয় মান আর প্রকৃত মান সমান আলাদা হতেও পারে তবে আলাদাও হয় একও হতে পারে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এই দিকে তাকাও এই এগারোতে এই যে এক আছে না এই একের প্রকৃত মান কত এক আবার স্থানীয় মানও এক বোঝাতে পারলাম কিন্তু এখানে যদি বারো থাকতো এই দুয়ের এর প্রকৃত মান হচ্ছে দুই কিন্তু আবার এর প্রকৃত মান এর প্রকৃত মানও দুই মানে এককের ঘরে যদি কেউ থাকে তার স্থানীয় মান আর প্রকৃত মান সেম হয় ওকে কিন্তু যদি এখানে আমার এই দুইটা যদি এখানে এরম থাকতো একুশ ভালো করে তাকাও তো এর প্রকৃত মান কত দুই প্রকৃত মান মানে সে নিজে কত দুই আর স্থানীয় মান কত কুড়ি এটা একক এটা দশক বোঝা গেল তো স্থানীয় মান শূন্যের সব সময় যেখানে থাকুক স্থানীয় মান আর প্রকৃত মানে এক হবে বাকিদের ক্ষেত্রে এক হতেও পারে না হতেও পারে এক কখন হতে পারে বলে দিলাম এককের ঘরে যদি থাকে তাহলে এক হবে সেম কিন্তু অন্যান্য ঘরে থাকলে একক ছাড়া তখন আলাদা হবে ঠিক আছে তো চলো আমরা দেখি এটা ঠিক আছে এবার দেখো তো এই অঙ্কটা আমরা করব নয়ের স্থানীয় মান কত আর এর মধ্যে পার্থক্য আবার উত্তর করছে আমরা ডাইরেক্ট উত্তর বলে লিখছি হ্যাঁ ধরো করে দিচ্ছি অঙ্কটা তো নয় আছে এই জায়গাটাই একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ তো নয় লক্ষ তো নয়ের পরে এক দুই এক এক দুই এটা হবে এটা হচ্ছে এর স্থানীয় মান এই নয়ের আর প্রকৃত মান তো নয় দেখলে নয় এই জায়গায় আছে বলে নয়ের স্থানীয় মান আর প্রকৃত মান এই হলো কিন্তু নয়টা যদি শুরুতে থাকতো তাহলে নয় থেকে নয়ই বাদ দিতাম কারণ স্থানীয় মানও যা প্রকৃত মানও তাই তো এটা থেকে এটা বাদ দিলে কত হয় সেটা করতে হবে দেখো বিয়োগটা করে দেখাই তোমাদের ঠিক আছে এটা যদি হবে এইট নাইন 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 ওয়ান এরকম টাইপের হবে তো আমি দেখাচ্ছি নাইনের পরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখান থেকে নয় বাদ দেবো তো দশের মধ্যে নয় বাদ দিলে এক একে শোধ দিলে এগুলোকে আমরা ছোট ছোট ডট করে দিচ্ছি হ্যাঁ ডট করে দিচ্ছি একে শোধ দিল দিয়ে হলো এক দশের মধ্যে এক বাদ দিলে নয় হুম একে শোধ দিল দিয়ে এক দশের মধ্যে মানে ধারও করছে একসাথে হ্যাঁ দশ দশের মধ্যে একবার দিলে নয় এক শোধ দিল দিয়ে এক দশের মধ্যে একবার দিলে নয় এক শোধ দিল দিই এক হয়ে গেল দশের মধ্যে একবার দিলে নয় একে শোধ দিল দিয়ে এক হয়ে গেল তো নয় মধ্যে একবার দিলে আট উত্তর হবে এইট চারটে নয় এইটের পরে নাইন 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 ওয়ান ঠিক আছে তো চলো এবার নেক্সট আটের দাগের অঙ্কগুলো দেখে নি নিচের অঙ্কগুলি দিয়ে আট অঙ্কের বৃহত্তম আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখি তো প্রথমে আমরা এ দাগের অঙ্কটা শুরু করব তো একটা কথা আমি তোমাদের কি বলেছিলাম যে যদি তুমি কোনো সংখ্যা তৈরি করো সেই ক্ষেত্রে তুমি শূন্য দিয়ে শুরু করতে পারবে না শূন্যকে দুয়ে তিনে চারে পাঁচে মানে পজিশন অনুযায়ী আমি যদি এখানে একটা জাস্ট উদাহরণ দিই এক দুই তিন চার পাঁচ 
এখানে ছয় লিখলাম তো ফার্স্ট পজিশনে আছে এখন আপাতত তাকিয়ে দেখো বাদিক থেকে বলছি কিন্তু হ্যাঁ ফার্স্ট পজিশন বাদিকের কথা বলছি এখানে এক সেকেন্ড পজিশনে রেখেছি একে ফার্স্ট পজিশনে ছয়কে এবার থার্ড পজিশনে তো যাই হোক এইভাবে রেখেছি যদি আমি শূন্য রাখতাম ফার্স্ট পজিশনে তাহলে এখানে কটা অঙ্ক আছে বলতে পারো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা কেননা শুরুতে শূন্য থাকলে সেটার কোনো স্থানীয় মান থাকে না আর যার স্থানীয় মান থাকে না সেটা কোনো অঙ্কই নয় ঠিক আছে সংখ্যার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যার ক্ষেত্রে সেটা অঙ্ক ধরা যায় না যখন শূন্য বারো লিখলে এটা দুই অঙ্কের সংখ্যা কারণ এ স্থানীয় মান নেই ঠিক আছে বা আর একটা জিনিস এখানে আমি একটা ভুল কথা বলে ফেললাম স্থানীয় মান শূন্যের কখনোই থাকে না মানে যদি কোনো শূন্য কোনো সংখ্যার ভ্যালুকে চেঞ্জ না করতে পারে যেমন ধরো তিন তেরো লিখলাম এখানে শূন্য দিলে দেখো তেরোই থেকে গেল চেঞ্জ হলো না কিন্তু শূন্যটা যদি এখানে দিতাম তেরোটা একশো তিরিশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে যে পজিশনে শূন্যকে রাখলে ভ্যালু চেঞ্জ হয় সেইখানে শূন্যকে রাখো অন্যথায় সেই শূন্য অঙ্ক হিসাবে ধরা হবে না যাই হোক এটা পরের কথা এবার অঙ্কটাই দেখো এখানে একটা শূন্য নেই তো প্রথম প্রবলেম আমাদের সলভ হয়ে গেল আমি বুঝিয়ে দিলাম কারণ পরবর্তীতে এই অঙ্কগুলোতে সবগুলোতে প্রায় এই দুটো অঙ্কতে শূন্য আছে কিন্তু হ্যাঁ তো এবার বলেছে বৃহত্তম তৈরি করতে হবে একটা সংখ্যা আর একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরি করতে হবে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে যদি বলি তিন আর দুই আছে আর এক আছে এটা দিয়ে একটা সংখ্যা তৈরি করো আচ্ছা কমিয়ে দিচ্ছে ধরো দুই আর এক আছে এই দুটো সংখ্যা এই দুটোকে ব্যবহার করে সংখ্যা তৈরি করো তুমি বললে আমি আগে এক লিখবো পরে দুই লিখবো দেখো তোমার বারো হয়ে গেল আমি বললাম আগে আমি দুই লিখবো পরে এক লিখবো দেখো আমার একুশ হয়ে গেল তাহলে আমারটা বড় হয়ে গেল তোমারটা ছোট হয়ে গেল সাজানোর উপরে তো বড় থেকে ছোট অনুযায়ী যদি সাজাতে থাকো তাহলে বড় তৈরি হয় বড় দিয়ে শুরু করলে বড় ছোট দিয়ে শুরু করলে ছোট হয়ে যায় ঠিক আছে তাই আমরা বৃহত্তম যখন তৈরি করব তখন বড় দিয়ে স্টার্ট করব এর মধ্যে সব থেকে বড় নয় যত এবার যদি এই নয়টা ইউজ করে ফেললাম আর কেউ আছে কাছাকাছি হ্যাঁ সাত ওকে সাত ইউজ করে ফেললাম আর কেউ আছে হ্যাঁ ছয় আছে দুটো ছয় আছে ইউজ করে ফেলি কমপ্লিট দুটো পাঁচ আছে ইউজ করে ফেলি আর কে আছে একটা তিন আছে ব্যবহার করে ফেলবো আর একটা দুই আছে ব্যবহার করে ফেলবো আবার অঙ্ক কমপ্লিট যখন বলবে এটা দিয়ে ক্ষুদ্রতম তৈরি করো যেহেতু এখানে শূন্য নাই কোনো টেনশন নেই দুই দুইটা এখানে দিয়ে দাও দুই তারপর তিন পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় সাত নয় এটা হলো ক্ষুদ্রতম ছোট থেকে স্টার্ট করে আস্তে আস্তে বড়ের দিকে গেলে যে সংখ্যাটা তৈরি হয় সেটা ক্ষুদ্রতম ওকে কিন্তু এখানে একটা টুইস্ট আছে পরের অঙ্কে বুঝতে পারবে চলো দেখি পরের অঙ্কটা এই অঙ্কটার দিকে তাকাও এটা দিয়ে আমরা বৃহত্তম তৈরি করব একটা সংখ্যা তো এখানে বলে দিয়েছে কয় অঙ্কের ভালো করে দেখো আট অঙ্কের তো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটাই দেওয়া আছে যদি বাই চান্স তুমি জিরোকে শুরুতে দিয়ে দাও তাহলে সেই শূন্যটা থাকছে না ভ্যালু হিসাবে ভ্যালু দিতে পারছে না তখন শূন্যটা বাদ হয়ে যাচ্ছে অঙ্ক হিসাবে তখন সেটা সাত অঙ্কের হয়ে যাবে এই কারণে এখানে আট অঙ্ক বলে দিয়েছে শূন্যকে চাইলেও এখানে যদি আট অঙ্ক না বলতো বলতো তোমার ইচ্ছা মতো চা খুশি সংখ্যা বানাও তো আমি শূন্যটা শুরুতে দিয়ে দিতাম কোনো প্রবলেম নাই আমার সাত অঙ্কের সংখ্যা হয়ে যেত ঠিক আছে কিন্তু এখানে বলেই দিয়েছে আট অঙ্কের তাই তুমি চাইলেও এই শূন্যকে ভ্যালু লেস করতে পারবে না তোমাকে এখানে না হলে আটটা পুজবে না আটটাই আছে তো বৃহত্তম আমি করছি দেখো বৃহত্তম আর ক্ষুদ্রতম ওকে তো দেখো আমি কি বলেছিলাম বড় থেকে আস্তে 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 ছোটোর দিকে যাব ওকে তো শূন্যকে কোথায় রাখবো আর এই শূন্যকে রাখা নিয়ে টেনশন কি আমি শুরুতে তো শূন্যকে রাখতে বারণ করেছি এটাই মেন রুলস তো আমি শুরুতে রাখছি না তারপরে শূন্য কোথায় গেল আমার দেখে লাভ কি চলো দেখি কিভাবে করতে হয় তো এর মধ্যে সব থেকে বিগেস্ট সব থেকে লার্জেস্ট নাম্বার কে আট তো এখানে আমি আট ইউজ করে ফেললাম আট কমপ্লিট হয়ে গেল গোল করে দিই হ্যাঁ তারপরে দেখো এর মধ্যে বাকিগুলোর মধ্যে সব থেকে বড় ছয় ছয়কে ইউজ করে ফেললাম তারপরে আমরা পাঁচকে ব্যবহার করে ফেললাম তারপর আমরা চারকে ব্যবহার করে ফেললাম তারপর এখানে দেখো আমি তিনকে ব্যবহার করে ফেললাম তারপর আমি দুইকে ব্যবহার করলাম তারপরে এক এবং শূন্য হয়ে গেল বৃহত্তম লাস্টে শূন্য থাকা মানে তো ভ্যালু দিচ্ছে একের পরে শূন্য দিলে তো দশ হয়ে যায় ছিল এক এখানে যদি একটা শূন্য নিয়ে আসো তাহলে দেখো দশ ছিল ওয়ান হয়ে গেল দশ ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে তো লাস্টে নিয়ে কোনো চেঞ্জই নেই টেনশনই নেই তাহলে এটা কয় অঙ্কের সংখ্যা আট অঙ্কে ওকে এইবার তাহলে কি উল্টে দেব হ্যাঁ উল্টাতে পাবো ওকে কোনো সমস্যা নাই শূন্য বাদে বাকিটাকে উল্টাবো এইটুকু ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ছোট সংখ্যা পাবো এক 
আচ্ছা এখান থেকে স্টার্ট করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আট আচ্ছা এবার শূন্যটাকে কোথায় দেব এখানে দেব না এইখানে যদি তুমি শূন্যটাকে দাও আমি একটু কালার চেঞ্জ করে আমি অন্যভাবে লিখে দেখাচ্ছি যদি তুমি এখানে শূন্যটা দাও এটার আট অঙ্কের সংখ্যা থাকে না কারণ এই শূন্য এই প্রথম এই সংখ্যাটার ভ্যালু দিতে পারছে না এখান থেকে এই অংশটা বাকি অংশটাকে ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারছে না দাও বা না দাও এই অংশটাই থেকে যাচ্ছে তাহলে এখানে শূন্য দেওয়া যাবে না আচ্ছা তাহলে কোথায় দেব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই একের বা দিকে দেবো না তাহলে একের ডান দিকে দিই হ্যাঁ এখানে দেওয়া যাবে এখানে দেওয়া যাবে এখানে দেওয়া যাবে যে কোনো জায়গায় তুমি দিতে পারো কিন্তু যেহেতু এটা ক্ষুদ্রতম বলে দিয়েছে তাহলে প্রথমটার পরেই দিয়ে দাও ঠিক আছে তাহলে দেখে নাও একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ ঠিক আছে নিযুত কোটি তাহলে এক কোটি দুই লক্ষ হচ্ছে যদি তুমি জিরোটা এইখানে দিতে তাহলে এক কোটি কুড়ি লক্ষ হয়ে যেত বেশি হয়ে যেত তাহলে এই শূন্যকে যত তুমি ডান দিকে দেবে তখন একটা সংখ্যা কি হবে তার এই দুইটার ঘর বাদ সাইডে চলে আসছে ঠিক কি না তাহলে শূন্যকে যত তুমি ডান দিকে দেবে সংখ্যা তত বড় হয়ে যাবে দেখো শূন্য সব থেকে লাস্টে আসে মানে সব থেকে এটা বড় সংখ্যা নর্মালি বাকি রুলসও মানতে হবে এই নয় যে শূন্যকে সব সময় ডান দিকে দিলেই বড় সংখ্যা হবে তা নয় বাকি যত ছোট আছে সে ডান দিকে থাকবে তার থেকে একটু বড় সে এখানে থাকবে তার থেকে একটু বড় এই টেকনিক খাটাতে হবে আর এই ক্ষেত্রে সব থেকে ছোট সংখ্যাকে বাদিকে দিতে হবে এখানে তো সব থেকে ছোট সংখ্যা তো শূন্য তাহলে আমি কেন শূন্যটাকে আমি এইখানে দিলাম না এখানে কেন দিলাম না কারণ ওখানে দিলে এটা আর আট অঙ্কের সংখ্যা হতো না সাত অঙ্কের হয়ে যেত শূন্য ভ্যালু দিতে পারত না শূন্য স্থানীয় মান তো নর্মালি নেই তো এটা সাত অঙ্কের সংখ্যা যদি সেই কারণে শুধুমাত্র এইটা বলা আছে বলে আমি শূন্যকে বাদিকে দিতে পারলাম না তাহলে আট অঙ্কের সংখ্যা তো থেকে গেল ওকে আবার এইখানে শূন্য দেওয়াতে সব থেকে ছোট তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা চলো নেক্সট দেখি এবার আমরা কোনটা করলাম আচ্ছা আগের অঙ্ক করলাম আমরা বি এরটা এবার সি এর অঙ্কটা করব বৃহত্তম বলেছে আমি তাড়াতাড়ি করব এবার অঙ্ক আর ক্ষুদ্রতম অঙ্ক বলেছে তো দেখো বৃহত্তম বলেছে সব থেকে বড়টাকে ইউজ করে দাও সাত না নয় নয় দেখো নয়কে ইউজ করলাম নয় ছাড়া আর বাকি সাত আছে সাত ছয় পাঁচ সাত ছয় পাঁচ ইউজ হয়ে গেছে তিন দুই তিন দুই এক শূন্য দেখো হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে এই হয়ে গেল একটা অঙ্ক এবার এটাকে দিয়ে বানাবো তো স্টার্ট করব কি দিয়ে সব থেকে ছোট সংখ্যা দিয়ে বাট নট জিরো তো জিরো বাদে বাকি সব থেকে ছোট ওয়ান এবার সঙ্গে সঙ্গে এটা বসিয়ে নেব জিরো জিরোকে খাতাম করে নিচ্ছি কারণ জিরো ডান দিকে যে গেলেই সংখ্যা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে তো জিরোকে চেষ্টা করতে হবে সব থেকে বাইরে রাখা কিন্তু যেহেতু এখানে বলে দিয়েছে আট অঙ্কের সংখ্যা করতেই হবে তো জিরোকে একদম বাদ সাইডে দেওয়া যায় না ঠিক আছে তো এই দুটোর কাজ খাতাম তো এবার আমরা দুই তিন পাঁচ ছয় সাত নয় হয়ে গেল ক্ষুদ্রতম চলো নেক্সট এবার দেখি ডি দাগের অঙ্কটা তো এখানেও বৃহত্তম বলেছে কে তোকে চলো এবার দেখে নি সব থেকে বড় হচ্ছে নয় এখান থেকে স্টার্ট করছে হ্যাঁ নয় থেকে প্রথমে নয় তারপরে আট দুটো কমপ্লিট তারপরে সাত তারপরে থাকলো সাতের পরে বাকিগুলোর মধ্যে সব থেকে চার বড় তারপর তিন বড় চার তিন তারপরে দুটো দুই আছে ইউজ করে ফেলবো হুম আর লাস্টে এক ওকে এবং এটা ক্ষুদ্রতম বলে এক দুই দুই তিন চার সাত আট নয় হয়ে গেল কমপ্লিট শূন্য নেই মানে কোনো টেনশন নেই আর থাকলেও সেকেন্ড লাইনে দিয়ে দিতাম এবার বলেছে মানের ঊর্ধক্রমে লিখতে বলেছে ঊর্ধ মানে উপর বুঝতে পারছ ছোট থেকে বড়র দিকে যাবে হুম তো দেখি আমরা একটা কাজ করব আমি তোমাদের শিখেছিলাম দুটো একটা দুটো 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 একটা দুটো 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 একটা দুটো দুটো এবং এখানেও করব দুটো একটা দুটো দুটো লক্ষ্য তো সবারই পঁচাত্তর লক্ষ কোনো সমস্যা নাই এবং এ হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ এটাও হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ এটা দেখো এটা পঁচিশ লক্ষ এটাও পঁচিশ লক্ষ এটা ছাব্বিশ লক্ষ এটাও পঁচিশ লক্ষ তাহলে দেখতে পাচ্ছি সব থেকে ছাব্বিশ লক্ষটা বড় তো আমি 
ডান অঙ্ক করলে যে সবসময় শুরুর দিক থেকে করতে হবে ছোট খুঁজতে হবে তেমন না সব থেকে বড় তো আমি পেয়ে গেছি তো সব থেকে বড় হচ্ছে এইটা আমি এটাই লিখে নেব সেভেন ফাইভ টু সিক্স সেভেন সিক্স টু যেহেতু ছাব্বিশ লক্ষ আচ্ছা এবার দেখো ছশো ছশো সাতশো তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড বড় হিসাবে সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন সিক্স টু সেভেন সিক্স টু দেখতে পাচ্ছ এটা কত লক্ষ সাত লক্ষ বাকিগুলো কোথায় কি বললাম না সরি আমার ভুল হচ্ছে তো এখানে হচ্ছে এখানে একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে এরকম নয় দেখো কি মাথায় ঠিকঠাক কাজ করছে না তো দেখো এখানে হচ্ছে ছয় শত তাহলে এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট হুম এই তিনটি বাকি তিনটির মধ্যে তো আমি এখানে এটা মুছিয়ে দিই তো বাকি তিনটির মধ্যে থেকে সব থেকে ছোট হচ্ছে এটা কারণ এটা ছয় শত বাকি এটাও দেখো এটাও ছয় শত আর এটা হচ্ছে সাত শত ঠিকই তো আছে কি ভুল করলাম ভুল করে নি তো হুম আচ্ছা দেখেছ এই দিকে তাকিয়েছি অঙ্কটা ভুল হয়ে গেছে এটা তো আমি ব্যবহার করেই ফেলেছি যাই হোক তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সেভেন সিক্স টু এটা ইউজ হয়ে গেল বাকি দুটোর মধ্যে দেখো এটাও ছয় শত এটাও ছয় শত ঠিক আছে এটা বাহান্ন আর এটা বাষট্টি তাহলে বাহান্নটা সব থেকে ছোট তাহলে বাষট্টিটা তারপরে সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সিক্স সিক্স টু বাষট্টি আর সব থেকে ছোট সেভেন ফাইভ টু ফাইভ সিক্স ফাইভ টু তাহলে অঙ্ক আমার কমপ্লিট পরের অঙ্কগুলো খুব তাড়াতাড়ি করবো দেখে নাও বিয়ের দাগের অঙ্কটা হ্যাঁ দুটো একটা দুটো 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 একটা চলো একটু মুছে দি একটা দুটো দুটো এখানে দুটো একটা দুটো 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 একটা দুটো দুটো সুবিধা হয় এতে অঙ্ক সুবিধা হয়ে যায় সাতাশি 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 নো প্রবলেম মানে আমি বলতে চাইছি যে আমাকে লক্ষ্য কোনো হেল্প করতে পারলো না কারণ প্রত্যেকেই সাতাশি লক্ষ্য ঠিক কি না কিন্তু আমি দেখি তাকিয়ে দেখলাম দেখো হাজার পাঁচ হাজার আছে এখানে দু হাজার আছে দেখতে পাচ্ছ এইদিকে তাকাও দু হাজার এটা তাকিয়ে দেখো পাঁচ হাজার এটা কি সাত হাজার আর এটা তিন হাজার আমাকে কি আর পরিশ্রম করার প্রয়োজন আছে নেই তো হাজার দেখেই বুঝে গেছে অঙ্ক তো আমরা করে দিব কোনো ব্যাপার নাই পাঁচ হাজার দু হাজার সাত হাজার তিন হাজার তো দু হাজারের সংখ্যাটা সব থেকে ছোট এইট সেভেন জিরো টু থ্রি ফাইভ এইট তারপর একটা কত তিন হাজারের সংখ্যাটা এইট সেভেন জিরো থ্রি সেভেন ফোর ওয়ান তার থেকে বড় হচ্ছে পাঁচ হাজারেরটা এইট সেভেন জিরো ফাইভ থ্রি টু ওয়ান তার থেকে বড় কে এটা লাস্ট এইট সেভেন জিরো সেভেন থ্রি ফোর ওয়ান আশা করি বুঝতে পেরে গেছো চলো নেক্সট অঙ্ক এখানে নাম্বার তোমরা কিন্তু এইভাবে লিখবে যে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে পায় এইভাবে লিখবে হ্যাঁ মানের ঊর্ধ আমরা এরকম লিখতাম এখন তো এরকম লিখছে ঊর্ধ ক্রমে সাজালে পায় পয়াকা রসই হবে কারণ তুমি করছো নিজে হলে রসই হয় অন্য কেউ পায় হলে সে পায় হলে উন্তুস্ত হতো চলো নেক্সট দেখে সিদাগের অঙ্কটা দুটো একটা দুটো দুটো একটা দুটো দুটো একটা দুটো দুটো একটা দুটো যদি থাকতো আরো দুটো দুটো করতাম সমস্যা নেই তো প্রথমে পাঁচ আট তারপরে তো এখানে নাই কিছু আর এখানে তিন আছে তো দেখতেই পাচ্ছ একক দশক শতক হাজার লক্ষর ঘরটায় তিন আছে এ তো লক্ষের ঘরে কিছু নেই মানে শূন্য আর কি হ্যাঁ তারা সব থেকে ছোট পেয়ে গেছে আমি টু সেভেন ফাইভ সিক্স টু 
ওকে তাহলে এক দুরূপ দিয়ে আমার অঙ্ক হয়ে গেল একটা কমপ্লিট এটাতে তিন আছে লক্ষ তিন এটা আছে পাঁচ লক্ষ আট লক্ষ তিন লক্ষ তাহলে তিন লক্ষটা এবার তার থেকে পাঁচ লক্ষটা এবং তার থেকে আট লক্ষটা তো তিন লক্ষটা লিখে দিই তিন শূন্য শূন্য দুই পাঁচ দুই পাঁচ লক্ষটা লিখে দিই এক আট আট নয় ছয় এক আট আট নয় ছয় আর আট লক্ষটা হচ্ছে সাত দুই তিন শূন্য শূন্য অঙ্ক কমপ্লিট ঠিক আছে চলো এবার আমরা নেক্সট দেখি দশের দাগে বলেছে মানের অধ ক্রমে অধ মানের নিচের দিকে ঠিক আছে মানে ছোট থেকে এই বড় থেকে ছোটর দিকে ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম বড় থেকে ছোটর দিকে হুম একই অঙ্ক দশেরটার এ করবো এটা আমরা দুটো একটা দুটো দুটো ঠিক আছে দুটো একটা দুটো দুটো এখানে দুটো একটা দুটো দুটো দিলাম সবটাই দেখতে পাচ্ছ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ তারপরেরটাই দেখতে পাচ্ছ এখানে আছে তিন হাজার এটাতেও তিন হাজার এটাতেও তিন হাজার বাট এটাতে দু হাজার তো এটা অধ মানে বড় থেকে ছোট অধের দিকে যাচ্ছে তো অবশ্যই এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট তো ছোট লাস্টে হবে ঠিক কি না আমি এখানে ছোটটা আমি লিখে দিলাম ফোর ফাইভ জিরো টু দেখতে পাচ্ছ এই জিরো টু দেখেই চেনা গিয়েছিল কি নাতে এটা হচ্ছে দুই হাজার ওকে দুশো দশ তো এর থেকে যে বড় এই চিহ্ন এর থেকে যে বড় আছে সেগুলো এই দিকে থাকবে সেই জন্য আমি চিহ্ন দিয়ে রাখলাম বাকিটা দেখতে পাচ্ছ সবটাই তিন হাজার করে আছে এটা দুশো দশ টাকা এটা দুশো এক টাকা আর এটা একশো কুড়ি টাকা এবার তুমি আমাকে বলো সব থেকে বেশি কোনটা দুশো দশ না দুশো এক না দুশো না একশো কুড়ি অবশ্যই তিনটি নিয়ে তো আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে শতক যদিও বোঝা যাচ্ছে না দুশো দুশো আর এটা একশো কিন্তু একসাথে তিনটি নিলে দুশো দশ টাকা দুশো এক টাকা আর একশো কুড়ি টাকা তো আমি সব থেকে বড় আমি দুশো দশ তাহলে আমি লিখে দিলাম ফোর ফাইভ জিরো থ্রি টু ওয়ান জিরো তারপরে হচ্ছে ফোর ফাইভ জিরো থ্রি টু জিরো ওয়ান মানে দুশো এক টাকা এবং এই সরি এবং এটা হচ্ছে এটা সব থেকে বড় এরম চিহ্ন হবে ঠিক আছে তার থেকে ছোট হচ্ছে ফোর ফাইভ জিরো থ্রি ওয়ান টু জিরো একশো কুড়িয়া এটা এইভাবে কমপ্লিট করবে চলো এবার আমরা নেক্সট দেখি বিয়েরটা দেখো দুটো একটা দুটো দুটো একটা দুটো 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 একটা দুটো 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 একটা দুটো এখানে দুটো নাই তো যাই হোক এই দিকে তাকিয়ে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি আমাকে সব থেকে বড় খুঁজতে হবে কিন্তু এমন নয় যে সব থেকে বড়ই আগে খুঁজতে হবে সব থেকে ছোটটাকে আমাকে লাস্টে লিখতে বলেছে তাহলে কি আমি আগে বড় খুঁজেই গা ছোট খুঁজব না যখন যাকে পাবো আমি বুঝতে আমি যদি বুঝতে পারি এসব থেকে ছোট তাহলে সেটাকে আমি লাস্টে লিখে রাখবো এটাই হচ্ছে অঙ্কের মজা হুম তো দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একক দশক শতক হাজার দেখো দেখো এককের দুটো মিলে একসাথে শতক হাজার অযুত একক দশক শতক হাজার অযুত আর লক্ষ তো এটা হচ্ছে তিন লক্ষ এটা হচ্ছে ছিয়াশি লক্ষ দেখে নাও কালারটা চেঞ্জ করি হুম তিন লক্ষ এটা হচ্ছে ছিয়াশি লক্ষ এটাও কত তিন লক্ষ দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ দেখতে পাচ্ছ এখানে একক দশক শতক হাজার একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ এখানে তেষট্টি লক্ষ এই বা এই 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 লক্ষের দিকে তাকালেই আমরা বুঝে যাচ্ছি এখানে কে ছোট কে বড় আর কিছু করারই দরকার নেই এখানে সব থেকে বড় হচ্ছে ছিয়াশি লক্ষ ছিয়াশি হুম চার শূন্য শূন্য পাঁচ এক তো এইটা আমার কমপ্লিট সব থেকে বড় তার থেকে যে ছোট এখানে আমরা লিখব সেটা হচ্ছে তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি বাহান্ন দুই আট নয় তার থেকে যে ছোট সেটা হচ্ছে এইখানে এই দুটোর মধ্যে এখনো কিন্তু বুঝতে পারছি না কি ছোট কেননা এও তিন লক্ষ এও তিন লক্ষ কিন্তু পরেরটা দেখো এক হাজার আর এটা কয় হাজার 
2000 तो अवश्य एटा हबे तीन शून्नो दुई पाँच छः शून्नो माने 2000 एट्टा एवं सब थे के छोटो है चे एटा तीन शून्नो एक पाँच एक छः उनको कंप्लीट चलो बस सीधा के रंग कोटा देखेंगे तो देखो दुटो एक्टा दुटो 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 एक्टा दुटो 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 एक्टा दुटो 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 एक्टा दुटो दुटो ये बात आके बालो कोतो लोग हो एकानु लोग हो एकानु लोग हो एकानु लोग हो एकानु लोग हो तो लोग हो कैनॉट हेल्प अस तहत आमाके लोग हो हेल्प कोते पार बे ना तो लोग हो आमाके हेल्प कोते पाच ना ओके कोनो समस्या नहीं लोग हेड डांडी के किया था के हजार था के दो हजार आठ हजार नौ हजार माने नौ माने ना ही एटा होच्छे बीराशी हजार तो एकोनो पोर्जन तो मैक्सिमम होच्छे एटा अमरे एटा होच्छे मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम टा अमरे खाने गोल कोरे दिलाम देखते बच्चो तो लिखे दिलाम फाइव वन एट टू जीरो 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 एटा शब्द थे के मैक्सिमम बीराशी हजारे पौर तार परे आठ हजारे रेशों खटा सेकेंड डे तो उटा हमरा लिखी लाल कली दी धरो लिखी तो ये खाने five one eight five one zero eight देखो आठ हजार होले दो ही शून्य शून्य इटा बिराशी हजार आचे इटा ते आठ हजार आचे एकान्नो लोग को तो शवारी मोड़ दे आचे देखते ही पावे तो ताथे के एक तो छोटो के ये जे दो ही हजार इटा five one zero two zero eight zero ये खाने दो हजार आचे एमो � 280 ओके तो खूब शोहज चिलाऊं कुत्ते ना ये बात थे कि हमरा कोथा राउंड को गुलो पाबो खूब तातली हुए जब आश्विद नहीं चलो देखी दूसरी शंका जोग फल दे आ चे और एक टा शंका दे आ चे तो ऑनको टर पासे आमी एक टा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक टा उदाहरण दिते चाहे एक टा एग्जाम्पल दिते चाहे शेटा ह हाल के ता, देख बेटा की बारो है तार मध्य एक ता संख्या आमी ना बोल ले तुम्हें आरक्टा संख्या बोलते पार बिना कारण आमी जो दी बोली एक ता संख्या देखो इखाने दो टो ऑप्शन ए दो टो मिले एक ता होते पारे अब आर आरक्ट भावे उनको टा कोटे पारे देख बे आमी जो दी बोले टा एक ताहोले का तुम्हें बोलते प तो तले खाने बोल बतूमे नौ आ चिलो तो ये रोकों भावे आरो ऑप्शन होते पारे तो जो दिए खाने में बोले दी शात चिलो तले खाने कोतो तुम्हें की कोरे बेर कोच्चो बारो थे के शात बात दाव बाकी टा ताहले ए ही बारो टा की जोग फॉल अर ऐटा की एक टी शंखा तले जोग फॉल थे के एक टी शंखा बात द एक टी शंखाओं देवा आचे ताले ए इटा थे के ए इटा बाद दिए देवो ए इटा खाने बिल्ले ए थे के बी के बाद दिए देवो ताहले अमार ओपोर शंखा बेरी जाबे ओके तो चलो एकदम खूब शोहज एट टू नाइन फोर फाइव वन नाइन फाइव इखाने वो लिख बो एट तार ए दी के आचे सेवेन तार ए दी के आचे टू तार परे एक, तार परे नौ, तार परे छः। बियों कोटे बोले चाहे बियों कोटची, बियों कोरले उत्तर बेरी जबे। पाँचेर मुद्दे आठ बात जाए ना इस हते धार कोल्लम कलर चेंज करो कोटा कोडी चलो। तो पौनेरोर मुद्दे आठ बात दिले आठ शात पौनेरो शात है। एके शोध दिलाम जखोनी हमें इटा के गोल करवे मुने करवे हाथ ये बात देखो एकेर मोड़ दे दूसरी बात जाए ना एक निये नीलो धार सुनने शादे एक टा होएगा लो दोष ठीक है चे तो सॉरी एक टा है जबे दोष नॉइ किरो कम बोलो तो धार नीले दोष धार नहीं शब्द सुना दोष धार नहीं एक एकारो होएगा लो 
তো এগারোর মধ্যে দুই বার দিলে নয় একে শোধ দিলেও দি এক হয়ে গেল তো পাঁচের মধ্যে একবার দিলে চার হয় কমপ্লিট আছে এত দূর চারের মধ্যে শূন্য বাদ দিলে চার নয়ের মধ্যে একবার দিলে আট দুয়ের মধ্যে নয় বাদ যায় না তো এর কাছে দশ ধার করে নেয় সবসময় ধার করে দশ শোধ দেয় এক তো দশ যখন ধার করে এটা বারো হয়ে যায় তো বারোর মধ্যে নয় বাদ দিলে তিন এবার রেখে যখন শোধ দেবো তখন সাত আটের মধ্যে সাত বাদ দিলে এক ঠিক আছে চলো পরের অঙ্ক দেখি তো বারো দাগের অঙ্কটা দেখো এখানে লেখা আছে দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল আগের অঙ্কে কিন্তু যোগ ফল বলা ছিল আর এ অঙ্কে বিয়োগ ফল বলে দিয়েছে তো বিয়োগ ফল বলা আছে আর তার মধ্যে একটা সংখ্যাও দেওয়া আছে তো অপর সংখ্যাটা বের করতে হবে বলে দিচ্ছি ধরো তোমাকে বললো দুটো সংখ্যা আছে কোনো দুটো সরি দুটো সংখ্যা আছে তো সে দুটো সংখ্যা যদি বিয়োগ করা যায় যে উত্তর তোমাকে আমি বলে দিলাম যে তিন তুমি বুঝতেই পারছ যে একটার থেকে আরেকটা তিন কম বেশি কি বললাম দুটো সংখ্যার মধ্যে তফাত কত তিন কম বেশি আমি যদি তোমাকে বড় সংখ্যাটা বলে দি বা ধরো এখানে বলে দিলাম যে বড় সংখ্যাটা ধরো তোমাকে বলে দিলাম এখানে ধরো বললাম যে এখানে একটা সংখ্যা হচ্ছে নয় তাহলে আর একটা সংখ্যা কত পারবে খুব সহজ কিভাবে এটা যদি নয় হয় তাহলে আমি তো জানি যে এটার থেকে এটা তিন কম ঠিক কি না তো এটা যদি এটা থেকে তিন কম হয় তাহলে এটা ছয় হতে পারে আর আমি যদি এটাও বলে দিই দেখো দুটো সংখ্যার বিয়োগ ফল তিন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তিন কম বেশি তারা আচ্ছা ঠিক আছে বিয়োগ ফল তিন কম বেশি তো তার মধ্যে একটা সংখ্যা এইখানে লিখে দিলাম যে নয় এখানে তো এটাও হতে পারে যে এই সংখ্যাটা বারো ঠিক আছে তো কি করলাম এই নয়ের সাথে তিন যোগ করে দিলাম দেখো এ তার থেকে বড় তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে আমাকে বলেই দেয়নি যে সংখ্যাটা দেখো দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল যেটা মানে যত কত কম বেশি সেটা বলা আছে ওকে খুব সুন্দর আর আর একটা সংখ্যাও বলা আছে তো এখানে আমরা কি করছিলাম যে একটা সংখ্যা থেকে যেমন এটা থেকে এটা বাদ দিতেও পারি আবার এটার সাথে এটা যোগ করে নিতেও পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি অপর সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব বুঝতে পারলাম যেমন ধরো একটা সংখ্যা ছয় আর কত কম বেশি তিন কম বেশি ছয় তাহলে আর একটা সংখ্যা কত হতে পারে নয় হতে পারে আবার ছয় থেকে তিন বাদ দাও আর একটা সংখ্যা কত হতে পারে তিন হতে পারে চলো আর একটা উদাহরণ দিই ধরো দুই কম বেশি একটা সংখ্যা সাত তাহলে আর একটা সংখ্যা কত সাত আর দুই নয় হতে পারে দেখো দুই কম বেশি আবার সাত আর সাত থেকে দুই বার দিলে পাঁচ পাঁচও হতে পারে তাহলে আমি চাইলে এই দুই যোগ করতেও পারি এই দুই বিয়োগ করতেও পারি সাতটাকে যদি আমরা বড় সংখ্যা ভাবি তাহলে দুই বাদ দিয়ে ছোট সংখ্যাটা তৈরি করব সাতটাকে যদি আমরা ছোট সংখ্যা ভাবি দুই যোগ করে আমরা বড় সংখ্যা বানাবো এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এখানে আমার বলা নাই যে সংখ্যাটা কে বড় কে ছোট তাই আমার এখানে দুটো উত্তর হবে ঠিক আছে চলো আমরা দেখে দিচ্ছি অপর সংখ্যা অপর সংখ্যা বের করতে গেলে এই যে প্রথম কথা যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে থ্রি জিরো ফাইভ টু নাইন ওয়ান সেভেন নাইন আর তার নিচে আমরা সিক্স থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি এইট অ্যান্ড টু এটা একবার যোগ করব তাও এক অপর সংখ্যা পেতে পারি আবার থ্রি জিরো ফাইভ টু নাইন ওয়ান সেভেন নাইন সিক্স থ্রি জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি এইট টু বিয়োগ করব এখানে দুটো উত্তর হতে পারে যদি এটা একটির জায়গায় যদি বলে দিত বড় তাহলে আমরা বিয়োগ করে ছোটটা বের করতাম আর যদি এটাকে বড় জায়গায় যদি ছোট বলে দিত তাহলে আমরা যোগ করে এখানকার বড়টা বের করতাম বোঝা গেল এখান থেকে চলো এবার দেখে নি নয়ের মধ্যে নয় আর ছয়ে পনেরোর পাঁচ হাতে থাকলো এক নেক্সট হচ্ছে সাত আর তিনে দশ আর একে এগারোর এক হাতে থাকলো এক দুই নয় একে দশে শূন্য হাতে থাকলো এক পাঁচ আর দুয়ে সাত আট পাঁচ আর তিনে আট আট তিন আর দুয়ে পাঁচ তাহলে অপর সংখ্যা এটা হতে পারে যদি এই যে সংখ্যা এটা ছোট হয় তাহলে এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা আর যদি এই সংখ্যাটা বড় হয় তাহলে ছোট সংখ্যাটা কত হবে দেখো নয়ের মধ্যে ছয় বাদ দিলে তিন ঠিক আছে 
সাতের মধ্যে তিন বাদ দিলে চার একের মধ্যে শূন্য বাদ দিলে এক নয়ের মধ্যে এটা বাদ দিলে এটা ঠিক আছে এবার বারোর মধ্যে বাদ দিলে সাত একে শোধ দিল দিয়ে চার বিয়োগ করে হলো এক পাঁচের মধ্যে চার বাদ দিয়ে হ্যাঁ দশের মধ্যে আট বাদ দিলে দুই একে শোধ দিল দিয়ে তিন এটা হয়ে গেল তোমার অপর সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে এখানে দুটো অ্যান্সার হতে পারে এটা হচ্ছে অ্যান্সার একটা হতে পারে এটাও একটা অ্যান্সার হতে পারে এখন যদি এই সংখ্যাটা বড় হয় তাহলে বিয়োগ করে আমরা ছোটটা বের করব পাশে তো আমি এই কনসেপ্ট তোমাদের শিখিয়ে দিলাম চলো এবার নেক্সট তেরো দাগের অঙ্কটা দেখিনি বকুলতলায় একটি কারখানা বছরে এত টাকা আয় কর আয় হয়েছিল হুম গত বছর ইনকাম এ বছর এত টাকা আরও এত টাকা আয় হলে হুম দু বছরে মোট এখন ব্যাপারটা ভাবার ব্যাপার আছে আর গত বছরে এই টাকা আর এই বছরে এই টাকা ইনকাম হয়েছে এখানে একটা জিনিস বলেছে আরও এত টাকা এবছরে যদি ইনকাম হয় আচ্ছা ঠিকই আছে মানে আরো বেশি বলে দেয়নি যদি বলে তো আরো এত টাকা বেশি ইনকাম যদি বলতো তাহলে ভাবতাম গত বছরে ওই টাকা ইনকাম হয়েছে এবছরে এই টাকা ইনকাম হয়েছে কিন্তু এক্সট্রা আরো এত বেশি হয়েছে এটা এটা বলেনি কিন্তু এখানে গত বছরের টাকা হচ্ছে এটা এবছরের টাকা হচ্ছে এটা জাস্ট যোগ করে দাও দু বছরের মোট বেরিয়ে যাবে দেখো আমি করে দিচ্ছি দেখো সেভেন ফাইভ টু ওয়ান টু জিরো জিরো থ্রি টু ফাইভ জিরো থ্রি টু ফাইভ ফাইভ টু ফাইভ ওয়ান সেভেন সেভেন ঠিক আছে তো এই হয়ে গেল হুম তো এবার এটার উত্তরে তোমরা লিখবে এখান থেকে দু বছরে মোট এই কতর জায়গায় এই কথাটা লিখবে এত টাকা আয় হলো ঠিক আছে এই ব্র্যাকেটের এই অংশটা তোমরা লিখবে কিন্তু কতর জায়গায় এই উত্তরটা লিখে দেবে চলো নেক্সট দেখি চোদ্দ অঙ্কটা দুটি সংখ্যার গুণফল এত একটা পাঁচ হলে আর একটা কত পাশে কনসেপ্ট শেখাচ্ছে দেখো দুটো সংখ্যা গুণ করে কুড়ি হয় হ্যাঁ এইবার যতক্ষণ তোমাকে আমি একটা সংখ্যা বলবো না ততক্ষণ তুমি আর একটা সংখ্যা বলতে পারবে না যেমন ধরো যদি আমি এখানে বলে দিই দশ তখন তুমি বলবে ও এখানে দশ তাহলে গ্যারান্টি এখানে ছিল দুই দশ দুগুণে কুড়ি কিন্তু যদি এখানে বলি চার তাহলে তুমি বলবে এখানে তাহলে পাঁচ ছিল চার পাঁচা কুড়ি তো এখানে যদি আমি বলি তোমাকে ঠিক আছে যে এইখানে একটা সংখ্যা ধরো তোমাকে বললাম আমি কত বলো তো এক তাহলে এখানে কত হবে তাহলে তুমি কি করবে এর ঘরে নামটা পড়বে ঠিক আছে আসলে কি হচ্ছে বলতো এখানে মনে করো পাঁচ সংখ্যাটা দেওয়া নেই কথার কথা এবার দেখো তাকি তাহলে আমি কি করছি যে জায়গায় পাঁচ অ্যান্সার আসবে এমন কি করব এখানে পাঁচ অ্যান্সারটা আসবে দেখো ওই কুড়িকে চার দিয়ে ভাগ করো চার পাঁচা কুড়ি দেখো পাঁচ তাহলে বুঝতে পারছ গুণ ফল মানে গুণ ফলকে এই একটা দিয়ে ভাগ করতে হয় এটা আমাদের চ্যানেলে একটা শর্ট ভিডিও আছে এটার উপরে তো কুড়িকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করছিলাম ঠিক ওই রকম এই বড়টাকে এই পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে অপর সংখ্যাটা বেরিয়ে যাবে ওয়ান ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো ফোর নাইন জিরো এইটাকে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করা দেব ভাগ শেষ থাকবে কি থাকবে না আমাকে বলতে পারবে থাকবে না কারণ কোনো সংখ্যার শেষে যদি শূন্য অথবা পাঁচ থাকে তাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় দেখো শেষে শূন্য আছে যাই হোক একটা নিলে হচ্ছে না দুটো নিলাম তিন পাঁচা পনেরো ওকে শূন্য নামালাম ফ্রিতে একটা সংখ্যা সব সময় ফ্রিতে নামানো যায় তো আর একটা নামাতে গেলে এর কাছে একটা শূন্য দিতে হবে তবে এটা পাঁচকে নামাতে পারবো এখানে যত খুশি নামা কোনো সমস্যা নেই একটা ফ্রিতে পরে যতটা নামাতে যাবে ততটা এখানে শূন্য দিতে হবে ওকে পাঁচের কে পাঁচ আবার এই শূন্যটা ফ্রিতে নামাতে পারবো তো চার নামালাম কিন্তু চার তো নামাতে পারবো না কারণ ফ্রিতে একটা নামে ফেলেছি তাই এখানে একটা শূন্য দেব এই চারকে এখানে নামাবো এখনো দেখো পাঁচ বড় চার ছোট তাহলে আবার একটা নামাতে গেলে আবার একটা শূন্য দেব আবার এখানে একটা নয়কে নামাবো আচ্ছা বোঝা গেল তিনটি নামালে দুটো শূন্য বসাতে হয় কারণ একটা ফ্রিতে থাকে তো পাঁচ নাম পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে হচ্ছে চার এবার এই শূন্য ফ্রিতে নামলো পাঁচ আসতে চল্লিশ তাহলে অপর সংখ্যাটি হলো এখানে লিখবে অপরটি অপর সংখ্যাটি হলো এই বলে লিখে দেবে যে অপর 
সংখ্যাটি হলো এইটা ঠিক আছে চলো এবার আমরা দেখি নেক্সট অঙ্ক অর্থাৎ পনেরো দাগের অঙ্কটা সমীর বাবু সম্পত্তি বিক্রি করে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ ওই যে দুটো একটা দুটো দুটো মনে আছে ওইটা যদি তোমার মাথায় চলে আসে না তোমার অঙ্ক বলতে খুব সুবিধা হয়ে যাবে দেখো এক কোটি বাষট্টি হাজার ঠিক আছে আর এটা কত এই সরি কি ভুল করলাম বলতো দুটো একটা দুটো এটা দুটো হবে হুম একটা সিঙ্গেল হবে চলো এটা ভুল জিনিস রাখবোই কেন তো এক কোটি তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যাই হোক সেটা দেখছি অঙ্কটা পড়ি তো এই টাকাটা সম্পত্তি বেঁচে পেল নিজের স্ত্রীকে তিনি এক কোটি বাষট্টি হাজার টাকা দিলেন আর তিনজন ছেলে মেয়ে ছিল তাদেরকে আবার এক কোটি তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই টাকাটা দিলেন দিয়ে বললো তারা তোমরা সমানভাবে ভাগ করে নাও আর বাকি যে টাকাটা থাকলো সেই টাকাটা স্কুলে দান করলে হুম তো ঠিক আছে তো স্কুলে দান দান করা ভালো এটা একটা শিক্ষার খাতে তিনি দান করলেন তো তো এই অঙ্কটাতে দুটো কোশ্চেন করা হয়েছে প্রথম কোশ্চেন তিনি প্রতি ছেলে মেয়েকে কত দিলেন এটা খুব সহজ দেখো এক কোটি তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই যে টাকাটা আছে একে তিন দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে বেরিয়ে যাবে তো প্রথম প্রশ্নের জবাবটা আমি বের করছি কি করছি এক কোটি তিরিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাই তো এই টাকাটাকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করব আচ্ছা এখানে একটা এই অঙ্কটার মধ্যে একটা সুন্দর জিনিস তোমরা শিখতে পারবে দেখতে থাকো একটা নিলে হবে না দুটো নিলে হবে তিন চারা বারো ওকে ভাগ এখানে ভাগ শেষ এক আছে আপাতত একটা শূন্য নামাতেই পারি ফ্রিতে তিন তিরিখে নয় বিয়োগ করে এক একটা পাঁচ নামিয়ে দিলাম নামাতেই পারি তিন পাঁচা পনেরো ওকে এই যে এবার শূন্য আছে নামবে কারণ এবার একটা বিষয় হচ্ছে এই শূন্য নেমেই কি ভাগ শেষ হতে পারে বলো না একে শূন্য বার দিলেও দিতে হবে ওকে তো তিনের থেকে শূন্য ছোট আছে তো তুমি অনেকভাবে করতে পারো আমি দুটো আলাদা কনসেপ্ট শেখাতে চাচ্ছি না একরকমই শেখো তো আর একটা জিরো নামানোর জন্য জিরো দেব এটা নেমে গেল আর একটা জিরো দিলাম এই জিরোটা নেমে গেল আর একটা জিরো দিলাম এই জিরোটা নেমে গেল তো আপাতত চারটে জিরো নেমেছে একটা ফ্রিতে আর বাকি তিনটির জন্য তিনটি জিরো লেগেছে তো এটাকে মোটামুটি এটা একটা জিরো একটা জিরো বা দুটো বা তিনটি যাই হোক না কেন সে তো একই জিনিস তো এখানে একটা জিরো আছে ভেবে নাও তো এরা কি সরাসরি ভাগ শেষ হতে পারে না কমসে কম জিরো বার দিয়ে হলেও এটাকে দিতে হবে তো তিন তেমন তিন পাঁচ আমরা পনেরো করেছি এখানে দিয়েছি তো এরকম তিন শূন্য দেখছো ওই তিন শূন্য শূন্য ঠিক আছে বা তুমি সব কটা শূন্যই করে দাও কোনো সমস্যা নাই সব কটা শূন্য করতে পারো আমি ডট ডট দিয়ে করে দিয়ে দেখাচ্ছি এইবার কিন্তু ভাগ শেষ হতে পারে এই শূন্য ঠিক আছে তাহলে এখন উত্তরটা হয়ে গেল এটা তাহলে এটা একটা জিনিস মনে রাখবে কেউ নেমে ভাগ শেষ হতে পারে না অনেক সময় দেখা থাকবে দেখবে তোমরা তো এরকম আছে সাত আমি একটা আর একটা অঙ্ক এখানে জাস্ট পাশে এখানে ছোট্ট করে করাচ্ছি সাত দুই এক এটাকে যখন তোমাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে বলবে দেখবা তিন দুগুণে ছয় হবে বের করে এক দুই নামবে ছয় দুগুণে বারো এবারে এক নেমে পড়বে এখানে এই এক ভাগ শেষ হতে পারবে না একে কমসে কম শূন্য বার দিয়ে বিয়োগ ফল হলে তবেই সে ভাগ শেষ হতে পারে তো এটা তো বিয়োগ ফলই নয় তো সেই জন্য দুই শূন্য শূন্য দেবে দিয়ে এক এইবার এক ভাগ শেষ তাহলে উত্তর হচ্ছে তিনশো ষাট বোঝাতে পারলাম চলো এটা মুছিয়ে দিই না লোটার সাথে জোড়া হয়ে যাচ্ছে চলো এবার দেখি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটা প্রবলেম এর সলিউশন আমরা বের করে ফেলেছি সলিউশনটা কি তাতে এক একটা ছেলে মেয়েরা কত করে পাচ্ছে হুম তার ছেলে মেয়েরা তিন ছেলে মেয়ে যাই একটা ছেলে বা দুটো মেয়ে বা দুটো মেয়ে একটা ছেলে বা যাই হোক ছেলে মেয়ে কতটা বলেনি মোট ছেলে মেয়ে তিনজন প্রত্যেক সমান পাবে এখান থেকে একটা কনসেপ্ট যে সবাই সমান অধিকার আচ্ছা এই পার্ট আমরা ফার্স্ট পার্টের এটাই আনসার হুম প্রত্যেক লিখবেন প্রতি ছেলে মেয়েকে এত টাকা দিলেন এই কত জায়গায় এই আনসারটা লিখবে এবার দ্বিতীয় পাঠের অঙ্ক তিনি গ্রামের বিদ্যালয় তৈরিতে কত টাকা দিলেন 
দেখো দুই জায়গায় টাকা দেবে দেওয়ার পর যেটা থাকবে সেটা গ্রামের বিদ্যালয়ে দিয়েছিল এখন ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে দুটো আমরা যোগ করব যেমন তার স্ত্রী স্ত্রীকে তিনি কত দিয়েছিলেন ওয়ান জিরো জিরো সিক্স টু জিরো 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 এই টাকাটা আর এটা হচ্ছে ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ জিরো তারপরে এক দুই তিন এই টাকাটা এই দুটো এটা হচ্ছে ছেলে মেয়ে হুম ছেলে মেয়ে তো এই দুটো যোগ করে আগে দেখি এদের মোট খরচটা কত হয়েছে কত টাকাটা ওরা একজাক্টলি পেয়ে গেছে ঠিক আছে ছেলে মেয়ে আর স্ত্রী জিরো 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 টু ছয়ের পাঁচে এগারোর এক হাতে থাকলো এক তো শূন্যর সাথে এক যোগ করলে এক এটা হচ্ছে তিন এটা দু কোটি একত্রিশ লক্ষ বারো হাজার টাকা তিনি অলরেডি কমপ্লিটলি দিয়ে ফেলেছেন তো তার টাকা ছিল তিন লক্ষ এই তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ কত উনত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তো এই টাকাটা আমরা বাদ দেব তো এখানে তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ এই যে টাকাটা ছিল এখান থেকে আমরা দু কোটি একত্রিশ লক্ষ বারো হাজার এই টাকাটা আমরা বাদ দেব বাদ দিলে যে অ্যান্সারটা পাবো সেই টাকাটা তিনি বিদ্যালয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে দেখো শূন্য পাঁচের মধ্যে শূন্য বাদ দিলে পাঁচ আটের মধ্যে শূন্য বাদ দিলে আট নয়ের মধ্যে দুই বাদ দিলে সাত দুয়ের মধ্যে এক বাদ দিলে এক ছয়ের মধ্যে এক বাদ দিলে পাঁচ পাঁচের মধ্যে তিন বাদ দিলে দুই তিনের মধ্যে এক দুই বাদ দিলে এক তাহলে এইখানে যেটা আমরা পেলাম এটাই হচ্ছে উত্তর তিনি স্কুলকে এই টাকা দিয়েছিলেন ওকে ষোলো নম্বর অঙ্কটা দেখে আমাদের উনিশ দাগ পর্যন্ত অঙ্ক আছে আর এটার পরে আর আমাদের তিনটে অঙ্ক থাকবে একটি শহরের লোক সংখ্যা কথায় লেখা আছে ওকে কত নাতে দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছশো পুরুষ দেওয়া আছে মহিলাও দেওয়া আছে তো পুরুষ মানে যারা তোমার কি বলতো আঠেরোর বয়সের উপরে বা যাই হোক এক কথায় পুরুষ মহিলা আর শিশু হুম তো পুরুষ হচ্ছে এতজন আর মহিলা হচ্ছে এতজন শিশু নয় এক কথায় ঠিক আছে তো দেওয়া আছে এবার শিশুর সংখ্যা বের করতে হবে তো এই দুটো যদি যোগ করি পুরুষ আর মহিলা যোগ করি এবং মোট থেকে বাদ দিই তাহলে শিশু বেরিয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা করছি মোট আচ্ছা কাজ করি কিছুই করব না আমরা ডাইরেক্টলি যোগ করব নিচের লাইন লিখে দেবো যে এটা কি বোঝাচ্ছে দেখো আমরা এখানে লিখলাম পুরুষ এক দুই পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ শূন্য শূন্য তারপর এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চব্বিশ আট আট সাত তো পুরুষ আর এটা হচ্ছে মহিলা তো এই দুটোকে আমরা যোগ করছি আমরা এখানে মোট বের করব তো দেখতে পাচ্ছ মহিলা কম আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অঙ্কের সংখ্যা আর এটা দেখো আট অঙ্কের সংখ্যা কুটির ঘরে আছে যাই হোক পাঁচ তিন নয় দুই সাত আট পাঁচ তেরো তিন হাতে থাকলো এক আট দিয়ে দশ আর একে এগারো হাতে থাকলো এক দুই তো মোটামুটি দু কোটি তেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার নশো পঁয়ত্রিশ জন মহিলা এবং পুরুষ মিলে এবং এই সংখ্যাটা আমাকে বের করতে হবে এই দুই কোটি এইটা থেকে তো এটা এটাও খুব সহজ তো আমরা এখানে কিচ্ছু করব না একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এখানে একটা ফাঁকা ঘর রাখলাম তো দেখতে পাচ্ছ দুই কোটি তো কোটির ঘরে দুই এটা মোট জনসংখ্যাটা আমরা এটাকে সংখ্যায় বসাচ্ছি যাতে হিসাব করতে পারি আমি বলেছিলাম এই দুটো একসাথে শতক একলা এই দুটো একসাথে এই দুটো একসাথে মনে পড়ছে তো আটানব্বই নাইনটি এইট আটানব্বই লক্ষ করে দিয়েছি হাজারে কত আছে বাহাত্তর হাজার হুম দেখো বাহাত্তর হাজার এবং ছয়শো শতকের ঘরে ছয় বাকিগুলো শূন্য দিয়ে ভরাট করে দিলাম তো দেখো এখানেও ঠিক তাই এখানে আমরা লিখলাম পাঁচ হুম তারপরে একটা আছে তিন আমরা ডান দিক থেকে বসাচ্ছি যাতে এলোমেলো না হয় যেমন আগের অঙ্কটা এখানে কিছু ছিল না ওকে কুটির ঘরে তো নয় স্থানীয় মান অনুযায়ী বিয়োগ করতে হয় যেহেতু স্থানীয় মান অনুযায়ী সাজাতে হবে এর স্থানীয় মানও এককের ঘরে এও এককের ঘরে সেই জন্য পারফেক্ট ডান দিক থেকে অ্যালাইনমেন্ট করতে হয় 
তো তারপরে নয় নয়ের পরে দুই সাত তিন দুই সাত তিন দুই সাত তিন তারপরে এক দুই এক দুই আচ্ছা এবার বিয়োগ করছি হুম তাহলে এখানে আমরা যেটা বের করব সেটা হবে শিশু বেরোবে চলো দেখি দশের মধ্যে পাঁচ বার দেবো কালার চেঞ্জ করে নিলাম দশের মধ্যে পাঁচ বার দিলে কত হয় কারণ এর সাথে ধার করেছে দশ হয়ে গেছে দশের মধ্যে পাঁচ বার দিলে পাঁচ শোধ দিল শোধ দিয়ে কত চার দশের মধ্যে চার বার যাবে কারণ এ ধার করে দশ দশের মধ্যে চার বার দিলে ছয় একে শোধ দিল দিয়ে দশ ওকে ধার করলো ষোলো ষোলোর মধ্যে দশ বার দিলে ছয় শোধ দিয়ে তিন ঠিক আছে দুয়ের মধ্যে তিন বার যায় না ধার করলো বারো বারোর মধ্যে তিন বার দিলে নয় ঠিক আছে শোধ দিল দিয়ে আট ধার করলো সতেরো সতেরোর মধ্যে আট বার দিলে নয় শোধ দিল চার আটের মধ্যে চার বার দিলে চার বিয়োগ তো তোমরা নিশ্চয় শিখেইছ তো নয় মধ্যে একবার দিলে আট তো উত্তর হয়ে গেল কতটা শিশু দেখো দুটো একটা দুটো দুটো চুরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি ওকে চলো এবার নেক্সট আমরা দেখে নি আচ্ছা এটা এখানে দেখাচ্ছি দেখো এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে এটার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সব থেকে ছোট একটা সংখ্যা কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে যোগফল যেটা সেটা এটা হবে এখন দেখো এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল এটা হবে এখানে ক্ষুদ্রতম সাথে সাত কি কোনো সাত নেই কি বললাম বুঝতে পেরেছ কি ব্যাপার সমস্যা হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই কেন সাত নেই বলে দিই আমাকে বলে দিয়েছে এটা একটা সংখ্যা এর সাথে কিছু একটা যোগ করতেই হবে যোগ করে আমাকে আবার ও সরি একটা জিনিস আমার ভুল হচ্ছে যোগ করার পর সেই যোগ ফলটা এত দ্বারা বিভাজ্য হবে বলেছে তা হ্যাঁ তাহলে এখানে ক্ষুদ্রতম একটা মান থাকবে অবশ্যই তো আমি এটা একটা ছোট কনসেপ্ট শেখাচ্ছি বুঝে নাও দেখো সাত আছে সাতের সাথে আমরা কত যোগ করব যাতে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় দেখো পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তিন পাঁচা পনেরো চার পাঁচা কুড়ি দেখতে পাচ্ছ তো দেখো সাত দশের থেকে মাত্র তিন ছোট তাহলে এখানে যদি আমি তিন যোগ করে দিই তাহলে অঙ্কটা আমার হয়ে যাবে পনেরোর থেকে সাত কত ছোট আট ছোট যদি আমরা এখানে আট যোগ করি তা অঙ্ক হয়ে যাবে কুড়ির থেকে সাত তেরো ছোট যদি আমরা এখানে তেরো যোগ করে দিই তাও আমার অঙ্ক হয়ে যাবে এখন সব থেকে ছোট হচ্ছে তিন ঠিক কি না কিন্তু এই তিনটা পেতে গেলে আমি কোথা থেকে পেলাম আমি এই আমি এই পাঁচের গুণিতকগুলো লিখলাম লিখে দেখলাম ঠিক ঠাক সাতের থেকে বড় কে সেটাকে নিলাম এবং তার মধ্যে থেকে সাত বাদ দিয়ে এই তিনটা আমি পেলাম ঠিক ওইরকম আমি এই আটশো পঁয়ত্রিশের গুণিতকগুলো লিখব লেখার পর দেখব যে এর থেকে সামান্য বড় কে এবং সেটা কতটা বড় সেটা আমি দেখব হুম একই কনসেপ্ট তো এটা খুব সহজ তো দেখো কিভাবে করতে হবে এইট আর দুটো অঙ্ক আছে এইট থ্রি ফাইভ এটা দিয়ে এটা হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা এটাকে একটু সহজভাবে অঙ্কটা করব কিভাবে সহজভাবে করব এই বারবার গুণ করে গুণ করে গুণ করে আমার দরকার নেই আমি সরাসরি এটাকে দিয়ে মানে এই সংখ্যাটাকে আমরা এই আটশো পঁয়ত্রিশ দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে ভাগ করে দেখব যে কত হচ্ছে আমি বুঝে দিচ্ছি কেন এটা করছি তার কারণটা হচ্ছে এই অঙ্কটার দিকে তাকাও এই যে সাত আছে না এই সাতকে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করতাম কারণ সংখ্যাটা সাত ছিল আর পাঁচ দিয়ে বিভাজ্য হতে হবে বলেছে তো পাঁচ একে পাঁচ তাহলে কত হচ্ছে একবার আমি পাচ্ছি একবার তাহলে দুইবার নিতে গেলে কত হতো পাঁচ দুগুণে দশ বোঝাতে পারলাম কিংবা এদিকে তাকে দেখো দুই আছে পাঁচ হতে হতো কমসে কম একবার ভাগ দিতে গেলে এখানে পাঁচ হতে হতো তাহলে আমি কি করলাম এই পাঁচ থেকে এই দুই বাদ দিয়ে দিলেও আমি দেখতাম এই দুই বাদ দিলেও তিন আমি পেতাম তাহলে আমি ঠিক ওইভাবে ভাগ করব যে ভাগ শেষটা হবে সেটা আমরা পাঁচ থেকে বাদ দেবো তাহলে সব থেকে শর্টেস্ট ওয়েতে এই অঙ্কটা হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এক তিনটি নিলাম হচ্ছে না চারটে নিতে হবে 
তো দুই দিয়ে যাবে কারণ চার দিয়ে দিলে বেশি হয়ে যাবে মানে তিন দিয়ে দিলেও বেশি হয়ে যাবে তিন আসতে চব্বিশ অলরেডি প্রায় চব্বিশশোর কাছাকাছি হয়ে যাবে তো দুই দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ দুগুণে দশ তিন দুগুণে ছয় আর একে সাত আট দুগুণে ষোলো আচ্ছা বিয়োগ করে পাঁচ তো সাত সাত চোদ্দ মানে এর সাথে ধার করলো চোদ্দোর মধ্যে সাত বাদ দিলে সাত সদ দিয়ে হলো সাত ছয়কে এক সদ দিলে হুম তেরো ধার করে তেরো তেরোর মধ্যে সাত বাদ দিলে ছয় একে সদ দিলে দিয়ে দুই তো দুইয়ের মধ্যে দুই বাদ দিলে তাহলে এখন হলো ছশো পঁচাত্তর হলো একটা নামাবো ছয়কে আচ্ছা আটাশটে চৌষট্টি দেখি একবার আট দিয়ে গুণ করে কত হয় না হলে আমি ই করে দেব আট দিয়ে যদি দি পাঁচাশটে চল্লিশে শূন্য হাতে থাকলো চার তিন আসটে চব্বিশ আর চারে আঠাশ হাতে থাকলো দুই হুম এবার হচ্ছে আঠাশটে চৌষট্টি আর দুইয়ে ছেষট্টি হ্যাঁ আটবার দিয়ে যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছে আটবার দিয়ে যাচ্ছে তো বিয়োগ করে হচ্ছে ছয় পনেরো মধ্যে আটবার দিলে সাত হয় এবং একে শোধ দিলাম একে শোধ দিলে কত হয় সাত হয় শূন্য সাতের মধ্যে সাত বার দিলে আচ্ছা তাহলে এদিকে শূন্য হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে ছিয়াত্তর থাকছে আবার একটা সাতকে আমি নামাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ নামিয়েও দেখলাম যে এটাই শূন্য আমি বলেছিলাম নে যে একটা ফ্রিতে নামানো যায় একটাই নামিয়েছি কোনো সমস্যা নেই তো নেমে তো ভাগ শেষ হতে পারে না তো শূন্য বার দিলাম তো শূন্য বার দিলে শূন্য 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 কারণ একবার দিয়েও যাবে না তো সেভেন সিক্স সেভেন আমার এখন ভাগ শেষ আছে তো এই আটশো পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা এটা বাদ দিয়ে দেখবো কত কম যেটুক কম সেটুক যদি থাকতো এইটুক এখানে আরও এক্সট্রা এখানে থাকা মানে তো এখানে এক্সট্রা থাকতো তাহলে তো এটা কি হয়ে যেত এই সংখ্যাটা দুশো আটশো পঁয়ত্রিশের দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যেত জাস্ট এখানে কি করব এইট থ্রি ফাইভ লিখব এবং সেভেন সিক্স সেভেন লিখব দিয়ে বিয়োগ করে দেখে নেব ঠিক এই অঙ্কটার মধ্যে পাঁচের মধ্যে দুই বাদ দিয়ে দেখে নিলাম ও তিন কম ছিল তাহলে যদি আগেই যদি এর সাথে তিন দিয়ে দিতাম তাহলে এটা দশ হতো মানে ভাগ যেত ওকে তো পাঁচের মধ্যে সাত বাদ দিলে আট কেননা পনেরো মধ্যে বাদ যাচ্ছে ধার করে পনেরো ওকে তো শোধ দিয়ে হলো সাত তো তেরোর মধ্যে সাত বাদ দিলে কত হয় ছয় তেরোর মধ্যে সাত বাদ দিলে ছয় একে শোধ দিল দিয়ে আট তার মানে সিক্সটি এইট তো এটার উত্তর হবে এই কত বলে কোন এই কোন ক্ষুদ্রতম এটার উত্তর হবে আটষট্টি ঠিক আছে চলো লাস্টের আগের অঙ্কটা একটি সংস্থা একজন আর্টিস্ট চিত্রকর তা তার আঁকা দুটি ছবি কিনেছেন কত কত টাকায় দেওয়া আছে দুটো ছবি কিনেছেন তো আমরা এ আর বি প্রথম এ টাকা এবং বি টাকায় কিনেছেন কেনার পর আরেকজন চিত্রকরের আঁকা দুটি ছবি কিনেছেন সি এবং ডি টাকায় হুম তো কেনার পর চারটি ছবি কিনতে ওই সংস্থার মোট কত খরচ হয়েছে কিচ্ছু না জাস্ট যোগ করে দেব নাইনের পর এখানে কটা জিরো আছে গুণব তিনটা দুটো পাঁচটা জিরো এক দুই তিন এক দুই দুয়ের পরে কটা জিরো দুটো দুটো চারটে দুটো ছটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুয়ের পরে হুম আর এটা হচ্ছে এক দুই তিন সিক্স থ্রি সিক্স তারপরে থ্রি জিরো টু ওয়ান থ্রি জিরো টু ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট ফোর তারপরে হচ্ছে সিক্স সেভেন ওয়ান ওকে তো আমরা এটাকে যোগ করব আর এখানে একক দশক বুঝতে পারছ এটা একক এটা দশক এটা শতক এটা হাজার এটা অজুত এটা লক্ষ এটা হচ্ছে নিজুত নিজুতের ঘর পর্যন্ত এখানে কিছু নেই এখানে আমরা নিজুত লিখলাম ঠিক আছে প্রথম ঘরে কিন্তু নিজুতটা নেই ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ তো এখানে আমরা শূন্য দিয়ে দিলাম তাহলে তো সুবিধা কিচ্ছু করতে হবে না সবগুলো যোগ করলে মোট খরচটা বেরিয়ে যাবে তো ছয় আর চারে দশে শূন্য হাতে থাকলো এক আট আর তিনে এগারো আর একে বারো দুই হাতে থাকলো এক শতকের ঘরে চলে গেল এক ছয় আর একে সাত এক আর একে দুই ছয় আর দুয়ে আট নয় আর সাথে ষোলো ছয় হাতের এক এখানে চলে গেল ঠিক আছে তিন আর দুয়ে পাঁচ আর একে ছয় আর একে সাত তো দেখতে পাচ্ছ মোট কত টাকা 
চারটে ছবি কিনতে টোটাল খরচ হয়েছে চলো এবার উনিশ দাগের অঙ্কটা করে দিই কোন একটি দেশের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এইটা আর এর মধ্যে ক্ষেত্রফল টোটাল একটা টোটাল দেশের ক্ষেত্রফল হুম দেওয়া আছে আমরা বলি না আয়তন কোন দেশের আয়তন বলতে অ্যাকচুয়ালি দেশের ক্ষেত্রফল বোঝায় কিন্তু আমরা বলি আয়তন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আয়তন আর ক্ষেত্রফল জিনিসটা এক নয় কিন্তু কোনো একটা দেশ বা কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে যখন আমরা বলি না ওই দেশটির আয়তন কত ঠিক আছে তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই দেশটির ক্ষেত্রফলকে বোঝাই কিন্তু বলার সুবিধার্থে আমরা ওটাকে আয়তনে বলি হুম এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখবে তো ওই দেশের ক্ষেত্রফল বা যেটা আমরা প্রচলিত কথায় আয়তন বলি বলি না ভারতের আয়তন কত অ্যাকচুয়ালি ভারতের ক্ষেত্রফল তো এইটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রফল টোটাল একটা দেশের এবং এর মধ্যে বনভূমি আছে এটা এত এত বর্গ কিলোমিটার ওকে এবং দেখবে তো আমাদেরও যখন তোমরা কোনো দেশের ক্ষেত্রফল পড়বে দেখবে বর্গ কথাটা থাকে ক্ষেত্রফলের এককে বর্গ কথাটা থাকে আয়তনের এরকম ঘন কথাটা থাকে ঠিক আছে যাই হোক তো বন দেওয়া আছে নদী অববাহিকা মানে নদী যেদিক দিয়ে বয়ে যায় নদীর পাশের যে সমস্ত এলাকার জল নদী বয়ে নিয়ে যায় তোমার বাড়ি পাশ দিয়ে যদি নদী বয়ে যায় তাহলে তোমার বাড়িটা একটা অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত যে যে অঞ্চলের জল বয়ে গিয়ে ওই নদীতে পড়ছে সেটাই নদীর অববাহিকা হম তো নদীর অববাহিকা অঞ্চলও বলা আছে কতটা বনভূমিও বলা আছে এবার বনভূমি আর অববাহিকা বাদে বাকিটা বের করতে হবে তাহলে বনভূমি আর অববাহিকাটা টোটাল করে নেব দিয়ে টোটাল দেশ থেকে ওটা বাদ দিয়ে দেব তো আগে বনভূমি আর অববাহিকা অববাহিকার মানে নদী অববাহিকা তো বনভূমি হচ্ছে কত সেভেন ফাইভ ফোর সেভেন ফোর জিরো আর এটা হচ্ছে জিরো 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 তিনটি জিরো ওকে তারপরে তিন শূন্য পাঁচ দুই তিন শূন্য পাঁচ দুই তো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত ওকে শূন্য দিয়ে ভরাট করে দিই আমরা দুটো যোগ করছি দেখছি শূন্য চার সাত সাত পাঁচ সাত পাঁচ বারো দুই হাত থাকলো এক তিন আমরা পেয়ে গেছি টোটালটা এবার আমরা টোটাল দেশ থেকে ওটা বাদ দেব তো দেশ হুম দেশ যেটা সেটা হচ্ছে থ্রি টু এইট সেভেন টু সিক্স থ্রি এবং এর মধ্যে বাদ যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত থ্রি টু ফাইভ সেভেন সেভেন ফোর জিরো ওকে তো তিনের মধ্যে শূন্য বাদ দিলে তিন ছয়ের মধ্যে চার বাদ দিলে দুই দুয়ের মধ্যে সাত বাদ যায় না এর সাথে ধার করলো দিয়ে এটা হয়ে গেল বারো বারোর মধ্যে সাত বাদ দিলে সাত পাঁচ বারো পাঁচ একে শোধ দিল দিয়ে হয়ে গেল আট এর সাথে আবার এ ধার করলো সতেরোর মধ্যে আট বাদ দিলে নয় একে শোধ দিল দিয়ে পাঁচ হয়ে গেল আটের মধ্যে এই ছয় হয়ে গেল ছয়ের আটের মধ্যে ছয় বাদ দিলে দুই হাতে থাকলো এক নাকি আটের মধ্যে ছয় বাদ দিলে দুই হাতে কিছু থাকে না সরি হাতে কিছু থাকে না কিছু একটা ভাবলে মানুষের ব্রেন অন্য দিকে কাজ করে তো আটের মধ্যে ছয় বাদ দিলে দুই এবার দুয়ের মধ্যে দুই বাদ দিলে শূন্য তিনের মধ্যে তিন বাদ দিলে শূন্য এই যে উত্তরটা দেখলে এটা হচ্ছে বন আর নদী অববাহিকা বাদে বাকি যে অংশ তার ক্ষেত্রফল ওকে তো উনিশটা অঙ্ক করে দিয়েছি আগামী দিন তোমাদের বইয়ের পেজ নাম্বার ফিফটি থ্রি তো সেই ফিফটি থ্রি এর অঙ্কগুলো করাবো তিন নম্বর চ্যাপ্টার আশা করি এই অঙ্ক তোমাদের ভালো লেগেছে তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে কেমন লেগেছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো